ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிவில் ஸ்டியூட் ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த செஷனில் நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்தியன் எக்கனாமி ஃபுல் ரிவிஷன் தான் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் இது வந்து வரப்போகிற குரூப் ஒன் ஃபிலிம்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கும் ஸோ குரூப் ஒன் ஃபிலிம்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் குரூப் டூ ஃபிலிம்ஸ்க்கும் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கும் இந்த இந்தியன் எக்கனாமி ரிவிஷன் ஸோ நம்ம சிலபஸில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ஆல்சோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ இந்தியன் எக்கனாமி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாட்டிக் பார்ட்டும் வந்து கேட்பாங்க அட் தி சேம் டைம் உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்ட்டும் வந்து கேட்பாங்க ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்ட் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்டேட் இப்போ இந்திய பொருளாதாரம் வந்து எத்தனாவது இடத்துல வந்து இருக்கு இல்லை ஏதாச்சும் வந்து ஸ்கீம்ஸ் இல்லை ஏதாச்சும் வந்து டேட்டாஸ் இண்டெக்ஸ் குறியீடு வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அது சம்மந்தமாக சில டீட்டெயில்ஸும் வந்து நம்ம இந்த செஷனில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிலபஸ் வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ எல்லாருமே வந்து இந்தியன் எக்கனாமி வந்து படிச்சிருப்பீங்க அண்ட் எல்லாருமே வந்து கவர் பண்ணியிருப்பீங்க எல் இருக்கிற சிலபஸில் இருக்கிற எல்லா டாப்பிக்கையும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டாபிக்ஸ் பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு டாப்பிக்கில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய ஸோ லாஸ்ட் டைமாக நம்ம வந்து ஒரு குயிக்காக வந்து ரிவைஸ் பண்ணோம்னா எதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு போனோம் ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து இந்த கிளாஸில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ மெயினாக வந்து நடப்பு நிகழ்வுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த கிளாஸில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க நேச்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி ஸோ இந்தியன் இந்திய பொருளாதாரத்தோட பண்புகள் ஓகே இயல்பு படிச்சிருப்பீங்க இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலப்பு பொருளாதாரம் மிக்சட் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சிருப்பீங்க அதே போல் வந்து இந்தியன் எக்கனாமியோட பாசிட்டிவ்ஸ் வந்து என்ன இந்தியன் எக்கனாமியோட நெகட்டிவ்ஸ் வந்து என்ன ஓகே ஸோ கிட்டத்தட்ட கடந்த செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து நம்மளோட பொருளாதாரம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்தியன் எக்கனாமி வந்து எப்படி இருந்துச்சு ஸோ அதே போல் செக்டர்ஸ் செக்டர்ஸ்னா வந்து என்னது மூன்று விதமான துறைகள் வந்து இருக்குல்ல முதன்மை துறை அதே போல் இரண்டாம் நிலை துறை அதே போல மூன்றாம் நிலைத்துறை பிரைமரி செக்டார் செகண்டரி செக்டார் தர்ஷரி செக்டார் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் வேளாண்மை துறை அதே போல வந்து தொழில்துறை இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதே போல வந்து சர்வீஸ் செக்டார் ஸோ இதெல்லாம் வந்து படிச்சிருப்பீங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து எதனால் வந்து பார்ப்போம் நேச்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி ஸோ நம்மளோட பொருளாதாரத்துல வேளாண்மை வந்து எப்படி இருக்கு வேளாண்மையோட பங்களிப்பு வந்து எப்படி இருக்கு அதே போல தொழில்துறை வந்து எப்படி இருக்கு தொழில்துறையோட பங்களிப்பு நம்மளோட ஜிடிபி ஓகே ஸோ கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் எந்த அளவுக்கு வந்து பங்களிப்பு வந்து தருது அதே போல சர்வீஸ் செக்டர் ஸோ இது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்ல நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஓகே ஸோ செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் பிளான் ஐந்தாண்டு திட்டம் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பன்னெண்டு ஃபைவ் இயர் பிளான் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் அந்த ஃபைவ் இயர் பிளான்ல இருக்கிற முக்கியமான நிகழ்வுகள் என்னென்ன இயர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ எக்ஸாம்ஸ் நிறைய கேட்கறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபைவ் இயர் பிளானோட இயர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ அந்த இயர் நம்ம வந்து பார்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஓகே ஸோ பார்க்கலாம் ஃபைவ் இயர் பிளான் பற்றி டீட்டெயில்டாக நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து பிளானிங் கமிஷன் அதாவது நிதி ஆணையம் அதாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிதி ஆணையம் ஸோ இந்த பிளானிங் கமிஷன் வந்து திட்ட ஆணையம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது யாரு தயாரிக்கிறது யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த திட்ட ஆணையம் தான் பிளானிங் கமிஷன் தான் ஸோ இதே போல ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து இருக்கு ஸோ அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நித்தி ஆயோக் ஸோ இப்போ பிளானிங் கமிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது ஸோ இதை வந்து அபாலிஷ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து என்ன கொண்டு வந்தோம் இப்போதைக்கு வந்து நித்தி ஆயோக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து வச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த பிளானிங் கமிஷன் பத்தி நித்தி ஆயோக் பத்தி நான் செப்பரேட்டா வந்து நடத்துறேன் ஸோ பிளானிங் கமிஷன் என்ன நித்தி ஆயோக்னா என்ன ஸோ இதோட தலைவர் யாரு துணைத் தலைவர் வந்து யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில்டா நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த டாபிக்ல வந்து கட்டாயம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கிட்ட வந்து கேட்கலாம் ஸோ ஃபைவ் இயர் பிளான்லேருந்தே உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வந்து வந்துடலாம் பிளானிங் கமிஷன் பற்றியோ இல்லை நித்தி ஆயோக் பற்றியோ இல்லை நேச்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி ஸோ இந்த டாப்பிக்ல வந்து வந்து கொஷின்ஸ் கட்டாயம் வந்து கேட்பாங்க ஓகே அண்ட் எக்கனாமியை பொறுத்த வரைக்கும் குரூப் ஒன் வ
இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் நேர்முக வரி மறைமுக வரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கலாம் அதே போல நான் டாக்ஸ் சில ஃபீ வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு கலெக்ட் பண்ற ஃபீ ஸோ இது எல்லாமே வந்து எதுக்குள்ள வந்து வந்துடும் நான் டாக்ஸ் குள்ள வந்து வந்துடும் ஸோ அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் சோர்சஸ் ஆஃப் ரெவென்யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து எங்க வந்து படிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பட்ஜெட்ல நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஓகே இப்ப பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு சைடு வந்து இருக்கும் என்னென்ன இருக்கும் ஸோ ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் ரெவென்யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அரசுக்கு வரு வரு வரக்கூடிய வருவாய்கள் சோ அதே போல இன்னொரு சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அரசு வந்து எந்தெந்த விஷயங்களுக்கு எல்லாம் வந்து செலவு பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விஷயம் வந்து இருக்கு ஓகே சோ வருவாய் அதே போல எக்ஸ்பெண்டிச்சர் செலவு ஓகே சோ அந்த பட்ஜெட் இப்போ லேட்டஸ்டா வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணோட பட்ஜெட்ல யூனியன் பட்ஜெட் அதாவது நம்மளோட ஒன்றிய பட்ஜெட்டோட என்னது சில அம்சங்கள் வந்து இருக்கு சோ அந்த அம்சங்கள் வந்து என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பாக்கணும் சோ என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் ஏதாச்சும் வந்து புதுசா கொண்டு வந்திருக்காங்களா இல்ல நம்மளோட ரெவன்யூ வந்து எவ்வளவு இருக்கு நம்மளோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து எவ்வளவு இருக்கு நம்மளோட நிதி பற்றாக்குறை வந்து எவ்வளவு இருக்கு சோ அதெல்லாமே நம்ம வந்து எதுல வந்து பாக்கணும் பட்ஜெட்ல வந்து பாக்கணும் சோ அதை நம்ம பாக்கலாம் பட்ஜெட்ல இப்ப ரீசெண்டா இருக்கிற பட்ஜெட் வச்சு நான் சில டேட்டாஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் சோ அதையும் நம்ம வந்து டீடைல்டா நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சோ ஆர்பிஐ பத்தி வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் சோ ஆர்பிஐ வந்து அவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து என்ன அதே போல ஆர்பிஐ வந்து எப்ப எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணாங்க சோ முக்கியமா கேக்குறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிஐயோட பங்கன்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஓகே சோ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பத்தி நம்ம வந்து சில கீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் சோ அதை நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே பிசிக்கல் பாலிசி மானிட்டரி பாலிசி சோ பிசிக்கல் பாலிசினா என்னது நிதி கொள்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே மானிட்டரி பாலிசினா பணவியல் கொள்கை ஆர் பண கொள்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இப்ப இந்த பிசிக்கல் பாலிசியை வந்து பாக்குறது யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஓகே அரசாங்கம் வந்து பாக்குற பாக்கக்கூடிய கொள்கை வந்து நிதி கொள்கை மானிட்டரி பாலிசி வந்து யாரு பார்ப்பாங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சோ ஆர்பிஐ பார்க்கக்கூடிய கொள்கை வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்னது மானிட்டரி பாலிசி பணவியல் கொள்கை சோ அரசாங்கத்துக்கு ஒரு முக்கியமான கடமையா வந்து என்ன இருக்கும் நாட்டோட வளர்ச்சி குரோத் வந்து இருக்கும் அதே போல ஆர்பிஐக்கு ஒரு முக்கியமான கடமை வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நாட்டுல பண வீக்கத்தை வந்து கட்டுக்குள்ள வந்து வைக்கிறது சோ அதுதான் ஆர்பிஐயோட ஒரு முக்கியமான கடமையா வந்து இருக்கும் அப்போ ஆர்பிஐ வந்து என்ன பண்றாங்க மணி சர்க்குலேஷனை வந்து கட்டுப்படுத்துறாங்க சோ மார்க்கெட்ல எக்கனாமில வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பணப்புழக்கம் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கட்டுப்படுத்துறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ ஓகே சோ பண வீக்கத்தை வந்து மெயின்டைன் பண்றது ஆர்பிஐ சோ அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் மானிட்டரி பாலிசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இப்ப கூட நியூஸ்ல பாத்திருப்பீங்க ரீசெண்டா ஆர்பிஐ வந்து நிறைய வட்டி விகிதத்தை எல்லாம் வந்து ஏத்திருப்பாங்க இந்த ரெப்போ ரேட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் இந்த சிஆர்ஆர் எஸ்எல்ஆர் இதெல்லாம் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சோ நாட்டுல வந்து பணவீக்கம் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிறதுனால இந்த வட்டி விகிதம் எல்லாம் வந்து ஏத்திருப்பாங்க சோ மணி சப்ளை வந்து குறைச்சாதான் என்ன ஆகும் பணவீக்கமும் வந்து குறையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப ரீசெண்டா வந்து சில மெஷர்ஸ் ஆர்பிஐ வந்து எடுத்திருப்பாங்க ஓகே சோ பாக்கலாம் பிசிக்கல் பாலிசி பத்தி வந்து பாக்கலாம் அதே போல மானிட்டரி பாலிசி பத்தி நான் வந்து சொல்றேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பினான்ஸ் கமிஷன் நிதி ஆணையம் இவங்க எதுக்காக பினான்ஸ் கமிஷன் ஏற்கனவே நான் வந்து பிளானிங் கமிஷன் சொன்னேன் பிளானிங் கமிஷன் அவங்களோட வேலை வந்து என்னது ஃபைவ் இயர் பிளானை ப்ரிப்பேர் பண்றது தான் பிளானிங் கமிஷனோட வேலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் சோ அதே போல பினான்ஸ் கமிஷனோட வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்றிய அரசுக்கு ஓகேவா அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வரக்கூடிய ரெவன்யூவை ஸ்டேட்டுக்கு எவ்வளவு வந்து பிரிச்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரிந்துரை செய்யற ஆணையம் தான் வந்து யாரு பினான்ஸ் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஓகே சோ அப்போ ரிசோர்ஸ் ஷேரிங் பிட்வீன் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சோ எந்தெந்த விஷயங்களுக்கு வந்து யார் வந்து வரி வந்து விதிக்கலாம் யார் வந்து வரி வந்து கலெக்ட் பண்ணலாம் சோ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்ம பாலிட்டியில ஏழாவது பட்டியல் செவன்த் ஸ்கெடியூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சிருப்பீங்க சோ அதுல வந்து மூன்று விதமான பட்டியல் வந்து இருக்கு என்னது ஒன்றிய பட்டியல் மாநில பட்டியல் மற்றும் பொது பட்டியல் சோ யாரு எந்த விஷயத்துல வந்து டாக்ஸ் வந்து போடலாம் டாக்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணலாம் சோ அந்த வரக்கூடிய ரெவன்யூ வ
சோ அரசாங்கம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா மறைமுக வரியையும் வந்து இன்டகிரேட் பண்ணி ஜிஎஸ்டி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டகிரேட் பண்ணி ஒரு டாக்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க சோ அது பேர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் சோ அந்த ஜிஎஸ்டிய பத்தி நம்ம டீடைல்டா வந்து பாக்கலாம் எப்ப இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அந்த ஜிஎஸ்டி இருக்கிற டாக்ஸ் லேப் வந்து என்ன அதே போல அந்த ஜிஎஸ்டிலேயே வந்து சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டி ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டி இன்டகிரேட்டட் ஜிஎஸ்டினா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் நம்ம டீடைல்டா நம்ம வந்து பாக்கலாம் சோ ஒவ்வொரு டாபிக் பத்தியும் நான் வந்து சொல்றேன் இப்ப ஜஸ்ட் சிலபஸ் மட்டும் நான் வந்து ஒரு ஓவர் வியூ கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட்ல வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் சோ இந்தியன் எக்கனாமியோட ஸ்ட்ரக்சர் அமைப்பு வந்து எப்படி இருக்கு நான் சொன்னல மூன்று விதமான துறை வந்து இருக்கு என்னது பிரைமரி செக்டர் செகண்டரி செக்டர் அதே போல தர்சரி செக்டர் சோ பிரைமரி செக்டர்னா என்னது வேளாண்மை துறை அக்ரிகல்ச்சர் செகண்டரி வந்து பாத்தீங்கன்னா தொழில் துறை அண்ட் தர்சரி வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ் செக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் சோ எந்த துறை எந்த அளவுக்கு வந்து பங்களிக்குது நம்மளோட இந்திய பொருளாதாரத்துல சோ அதுதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ பாக்குறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் சோ ஆஹ் வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குறதுக்காக அரசாங்கம் என்னென்ன நடவடிக்கைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்திருக்காங்க என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் வந்து போட்டிருப்பாங்க என்ன மெஷர்ஸ் வந்து இருக்கு சோ அது எல்லாமே வந்து இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷனுக்குள்ள வந்து வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் சோ இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் மூன்று விதமான வரி கொள்கைகள் வந்து இருந்துச்சு என்னென்னது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஜமீன்தாரி சிஸ்டம் அகழ்வாரி சிஸ்டம் அதே போல ரியோத்து வாரி சிஸ்டம்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க இந்த லேண்ட் ரெவன்யூ சிஸ்டம் வந்து அபாலிஷ் பண்ணிட்டு லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ்ல என்னது யார் யாருனா அதிகமா நிலம் வந்து வச்சிருக்காங்களோ சோ அவங்க கிட்ட இருந்து யார் யாருலாம் நிலம் வந்து இல்லையோ அவங்களுக்கு வந்து பிரிச்சு வந்து கொடுக்கறது அதே போல யார் யாரு எவ்வளவு லேண்ட் வந்து வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேண்ட் சீலிங் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஓகே சோ இது எல்லாமே லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ்குள்ள வந்து அடங்கும் அது எந்த அளவுக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சர் வேளாண்மையில வந்து தாக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்துச்சு அதே போல அக்ரிகல்ச்சரோட பங்களிப்பு நான் சொன்னேன்ல இந்தியன் எக்கனாமியில அக்ரிகல்ச்சரோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து என்ன ஓகே சோ அதே போல இந்தியால ஆஹ் நம்மளோட உணவு உற்பத்தியை வந்து அதிகரிக்கிறதுக்காக என்னென்ன மெஷர்ஸ் நம்ம வந்து எடுத்தோம் ஓகே அதான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன் அக்ரிகல்ச்சர் ஓகே சோ அறிவியல் ரீதியா இல்ல தொழில்நுட்பம் ரீதியா வந்து என்னென்ன நடவடிக்கைகள் நம்ம வந்து எடுத்தோம் உணவு உற்பத்தியை வந்து அதிகரிக்கிறதுக்கு இதுக்கு ஒரு சிறந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து என்ன சொல்லலாம் பசுமை புரட்சி நம்ம வந்து சொல்லலாம் கிரீன் ரெவல்யூஷன் நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது இந்த காலகட்டத்துல நம்ம வந்து பசுமை புரட்சியை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் மீன்ஸ் என்னது ஹைபிரிட் வெரைட்டி சீட்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதிக என்னது விளைச்சல் தரக்கூடிய விதைகளை நம்ம வந்து பாருங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அது மூலமா நம்மளோட உற்பத்திகள் இது எல்லாமே வந்து அதிகரிக்க தொடங்கியது ஓகே அது மட்டும் இல்லாம வேளாண்மையில சில சில தொழில்நுட்பத்தையும் நம்ம வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் ஓகே சோ மிஷின்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து எதுல வந்து அடங்கும் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன் அக்ரிகல்ச்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் குரோத் சோ இண்டிபெண்டன்ஸ்ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் நம்மளோட தொழில்துறை வளர்ச்சி வந்து எப்படி இருந்திருக்கு ஓகே இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து எப்படி இருந்திருக்கு சோ இதெல்லாம் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸா வந்து இருக்கட்டும் அதாவது அரசாங்கம் வந்து நடத்தக்கூடிய நிறுவனங்களா வந்து இருக்கட்டும் இல்ல பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரீஸா வந்து இருக்கட்டும் சோ இது எல்லாமே வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் குரோத் எந்த அளவுக்கு நம்மளோட எக்கனாமில இண்டஸ்ட்ரியல் குரோத்தோட இண்டஸ்ட்ரீஸோட கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ரூரல் வெல்ஃபேர் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம் சோ கிராமப்புற வளர்ச்சிக்காக போடப்பட்ட திட்டங்கள் ஓகே கிராமப்புற வளர்ச்சிக்காக போடப்பட்ட திட்டங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ஜி நரேக நம்ம வந்து சொல்லலாம் மகாத்மா காந்தி நேஷனல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஆக்ட் சிம்பிளா சொல்ல போனா நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் அதே போல பிரதான் மந்திரி கிராம் சதக் யோஜனா ஊரக சாலைகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா மேம்படுத்துறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் தான் வந்து என்னது பிரதான் மந்திரி கிராம் சதக் யோஜனா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி என்னென்ன ரூரல் டெவலப்மெண்ட்காக நம்ம ஸ்கீம்ஸ் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் சோ அந்த ஸ்கீம்ஸ்
பாப்புலேஷன் ஒரு பூனா வந்து பார்க்கப்பட்டுச்சோ அதே அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் வந்து ஒரு கன்சர்னாகவும் நம்ம வந்து பாக்குறோம் ஓகேயா சோ பாப்புலேஷன் இந்தியால பாப்புலேஷன் growth வந்து எப்படி இருந்துச்சு பாப்புலேஷனை ஆஹ் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக இந்திய அரசாங்கம் வந்து என்னென்ன நடவடிக்கைகள்லாம் வந்து எடுத்தாங்க சோ கேக்கலாம் பாப்புலேஷனுக்காக என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் தற்போதைக்கு வந்து பாப்புலேஷன் வந்து எவ்வளவு இருக்கு அதே போல டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் அடிப்படையில இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் எவ்வளவு டென்சிட்டி மக்கள் தொகை அடர்த்தி வந்து எவ்வளவு அதே போல பாலின விகிதம் வந்து எவ்வளவு சோ இதெல்லாம் வந்து கேட்கலாம் பாப்புலேஷன்ல ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் ஓகே சோ கல்வி இண்டிபெண்டன்ஸ்ல வந்து இப்ப வரைக்கும் கல்வி வளர்ச்சி வந்து எப்படி இருந்திருக்கு சோ இதை நம்ம பிரிக்கலாம் எப்படி பிரைமரி செகண்டரி ஹையர் எஜுகேஷன் இப்ப பிரிச்சிடலாம் பிரிச்சு ஆஹ் கல்வி ஆஹ் எஜுகேஷன் ஃபார் ஆல் இது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அனைவருக்கும் கல்வி சோ ஆறுல இருந்து பதினொன்னு வயசு இருக்க குழந்தைகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன்லயே வந்து சொல்லியிருக்கு ஓகே ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏலிய நம்ம வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஆறுல இருந்து பதினொன்னு வயசு இருக்க குழந்தைங்களுக்கு இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி வந்து கொடுக்கணும் சோ அதுக்காக வந்து போடப்பட்ட ஒரு சட்டம் தான் வந்து என்னது ரைட் டு எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல போடப்பட்ட சட்டம் அதே போல ஸ்கீம்ஸ் எஜுகேஷன்ஸ்க்காக போடப்பட்ட ஸ்கீம்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சர்வ சிக்ஷா அபியான் ராஷ்ட்ரிய மத்திய சிக்ஷா அபியான் ஓகே இப்ப ரீசெண்டா சமகர சிக்ஷா அபியான் ஓகே இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து இருக்கு எஜுகேஷன்ஸ்க்காக போடப்பட்ட ஸ்கீம்ஸ் வந்து இருக்கு ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெல்த் ஓகே எந்த அளவுக்கு எந்த எஜுகேஷன் வந்து முக்கியமோ அதே அளவுக்கு சுகாதாரமும் வந்து முக்கியம் சேம் என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் ஹெல்த்துக்காக இப்ப ரீசெண்டா இப்ப கோவிட் நைன்டீன் காலகட்டத்துல நம்மளோட ஹெல்த் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருந்துச்சு இதெல்லாம் வந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு வாய்ப்பு இருக்கு ஹெல்த் ரிலேட்டடா வந்து பாருங்க கேட்கலாம் ஓகே அதே போல ஹெல்த்துக்காக நம்ம எவ்வளவு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்ம ஜிடிபி ல இருந்து செலவு பண்றோம் எஜுகேஷனுக்காக நம்ம எவ்வளவு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து செலவு பண்றோம் நம்ம ஜிடிபி ல ஓகே அதே போல எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் பாவர்ட்டி வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குறதுக்காக என்னென்ன நடவடிக்கைகள் நம்ம வந்து எடுத்திருக்கோம் அதே போல பாவர்ட்டி வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்காக என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் இதுக்காக வந்து ஏதாச்சும் கமிட்டிஸ் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோமா இதெல்லாம் வந்து பாவர்ட்டியில வந்து கேட்கலாம் ஓகே ஸோ சிலபஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் அண்ட் கொஷின்ஸும் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா வந்து கேட்க மாட்டாங்க ஸோ குரூப் டூல வந்து பாத்துருப்பீங்க எக்கனாமிக் கொஷின்ஸ் வந்து எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை விட கொஞ்சம் வந்து என்ன சொல்றது ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கே தவிர ரொம்ப ஹார்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா போக மாட்டாங்க ஓகே அது மட்டும் வந்து ஷோர் ஓகே ஸோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சிலபஸ் நான் உங்களுக்கு வந்து தமிழ்லயும் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தான் தமிழ்லயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் இந்த நேச்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னல ஸோ அந்த டாபிக்கை நம்ம வந்து இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்திய பொருளாதாரத்தோட இயல்பு ஓகே இப்போ ஒரு எக்கனாமியை வந்து இருக்கட்டும் இதெல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஒரு எக்கனாமிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அந்த பொருளாதாரத்தை எதை வச்சு மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த நாட்டோட வருவாய் நேஷனல் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த நேஷனல் இன்கம் வந்து எதை வச்சு கேல்குலேட் பண்றாங்க அந்த நாட்டோட ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது பொதுவாக அந்நாட்டின் வருமானத்தால் அளவிடப்பட்டாலும் அது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியிலே குறிப்பிடப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே சோ இந்த ரெண்டு விஷயம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேட்பாங்க நேஷனல் இன்கம்னா என்ன ஜிடிபினா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஸோ மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒரு நாட்டுல ஒரு வருடத்துல எவ்வளவு பண்டங்கள் மற்றும் சேவைகள் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க ஸோ அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்திய பொருளாதாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிக்சட் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஸோ மிக்சட் எக்கனாமினா என்னது கலப்பு பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் கலப்பு பொருளாதாரம்னா மீனிங் வந்து போத் பிரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் ஓகே அதாவது பொதுத்துறையும் சரி தனியார் துறையும் சரி அந்த எக்கனாமில வந்து செயல்படுறத நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் மிக்சட் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட்
ஆஹ் உலகத்துல இருக்கிற பொருளாதாரங்கள்ல இந்தியாவோட பொருளாதாரம் வந்து எத்தனாவது இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்கன்னா ஐந்தாவது இடத்துல வந்து இருக்கு ஸோ முன்னாடி வந்து இந்திய பொருளாதாரம் வந்து ஏழாவது இடத்துல வந்து இருந்துச்சு ஸோ ரெண்டு இடம் வந்து முன்னேறி தற்போதைக்கு இந்தியாவோட பொருளாதாரம் வந்து இந்திய பொருளாதாரம் வந்து எத்தனாவது இடத்துல வந்து இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா ஐந்தாவது இடம் இதை வந்து ஒரு கொஸ்டினா வந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இதுதான் நான் சொன்னல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓகே அண்ட் நம்மளோட ஜிடிபியோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் இதையும் வந்து கேட்கலாம் நம்மளோட எக்கனாமிக் ஜிடிபி எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் ஓகே ஸோ ஜிடிபி குரோத் வந்து தற்போதைக்கு எவ்வளோ வந்து இருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்மளோட ஜிடிபி குரோத் வந்து இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து யார் இருக்கா யூஎஸ் வந்து இருக்காங்க செகண்ட்ல வந்து சைனா வந்து இருக்காங்க தேர்ட் வந்து ஜப்பான் ஃபோர்த் ஜெர்மனி ஃபிஃப்த் வந்து இந்தியா ஓகே இது வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜிடிபி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அதே போல இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி வாங்கும் சக்தி சமநிலைப்படி இந்தியா வந்து எத்தனாவது இடத்துல வந்து இருக்காங்கன்னா மூணாவது இடத்துல வந்து இருக்காங்க இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜிடிபில இந்தியா ஐந்தாவது இடம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பிபிபில அதாவது பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டியில இந்தியா வந்து மூன்றாவது இடத்துல வந்து இருக்காங்க ஓகேவா சோ ரெண்டுமே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப உலக அளவுல இந்திய பொருளாதாரம் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்துட்டோம் இப்போ இந்தியாக்குள்ள மாநிலங்களோட பொருளாதாரம் வந்து எப்படி இருக்கு யாரு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்கா யாரு செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் ஓகே சோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபது இந்த டேட்டாஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபது டேட்டா படி மகாராஷ்டிரா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேட்டா வந்து இருக்கு அதாவது பொருளாதார அடிப்படையில மிகப்பெரிய மாநிலம் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்கன்னா மகாராஷ்டிரா ஓகே இந்தியாலேயே வந்து அதிக ஜிடிபி கொண்ட மாநிலம் இல்ல நம்ம ஜிடிபில அதிகமா கான்ட்ரிபியூட் பண்ற மாநிலம் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்கன்னா மகாராஷ்டிரா ஓகே சோ தமிழ்நாடு வந்து எத்தனாவது இடத்துல இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா தமிழ்நாடு வந்து ரெண்டாவது இடத்துல வந்து இருக்கு ஓகே இப்ப கூட நம்மளோட சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து சொல்லியிருப்பாரு நம்மளோட தமிழ்நாடு எக்கனாமி வந்து ஒன் ட்ரில்லியன் எக்கனாமியா வந்து நம்ம மாத்தணும் ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கனாமியா நம்ம வந்து மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் வந்து லான்ச் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேவா சோ தமிழ்நாடு வந்து எத்தனாவது இடத்துல வந்து இருக்கு ரெண்டாவது இடத்துல வந்து இருக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜிடிபி ஸ்டேட் வைஸ்ல ஓகே சோ இதையும் வந்து பாத்துக்கோங்க கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இப்ப ரீசெண்டா வந்து நியூஸ்ல வந்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட் மனிதவள மேம்பாட்டு அறிக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் ஓகே இப்ப ரீசெண்டா வந்து இந்த ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க யார் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா யூஎன் டிபி வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க அதாவது யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் சோ அவங்க வந்து இப்ப ரீசெண்டா மனிதவள மேம்பாட்டு அறிக்கையை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க அதுபடி இந்தியாவோட மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீடு ஓகேயா குறியீட்டுல இந்தியா எத்தனாவது இடத்துல வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டாவது இடத்துல வந்து இருக்கு ஓகே கடந்த ரிப்போர்ட் படி இந்தியா நூத்தி முப்பதாவது இடத்துல வந்து இருந்தாங்க பட் இந்த ரிப்போர்ட் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ படி இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டாவது இடத்துக்கு வந்து தள்ளப்பட்டிருக்காங்க ஓகே சோ இந்தியாவோட ஸ்கோர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ தான் வந்து இந்தியாவோட எச்டிஐ ஸ்கோரா வந்து இருக்கு ஓகே சோ அப்ப உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் இது என்ன ஹெச்டிஐ சில பேருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஹெச்டிஐனா என்ன ஆஹ் ஏன் வந்து இந்தியா இந்த இடத்துல வந்து இருக்கு இதை எதை வச்சு கலெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் பட் சில பேருக்கு ஹெச்டிஐனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியாது சோ அதுக்காக இப்ப நான் சிம்பிளா வந்து சொல்றேன் ஹெச்டிஐனா என்ன இதை எதை வச்சு வந்து கலெக்ட் பண்றாங்க இது ஒரு நாட்டுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அவசியம் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்றேன் வராங்க <laughs> அந்த ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா ஒண்ணு அமர்த்தியா சர் இந்தியன் எக்கனாமிஸ்ட் ஆன அமர்த்தியா சர் இன்னொருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் எக்கனாமிஸ்ட் ஆன மெஹபுல் லக் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு ப்ரிப்பேர் பண்றாங்
கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து ரேங்கிங் கொடுக்குறாங்க நம்பர் வந்து கொடுக்குறாங்க இதுல நம்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஒரு கண்ட்ரி வந்து ஜீரோ வந்து எடுத்திருந்ததுன்னா அந்த கண்ட்ரி வந்து இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் டெக்ஸ்ட்ல வந்து ரொம்ப புவரா வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றாங்க வஸ்டா வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றாங்க அதுவே ஒன்ல வந்து இருந்துச்சுன்னா அந்த கண்ட்ரி வந்து சூப்பரா வந்து பர்ஃபார்ம் பண்றாங்க அந்த கண்ட்ரில எஜுகேஷன் நல்லா இருக்கு ஹெல்த் நல்லா இருக்கு மக்களோட வாழ்வாதாரம் வந்து நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஜீரோ டு ஒன் இந்த இதுக்குள்ளதான் வந்து நம்ம ஒரு வேல்யூ கொடுத்து அந்த கண்ட்ரிய வந்து லிஸ்ட் பண்றாங்க ஓகே சோ அதுபடி இப்போ ரீசெண்டா ரிலீஸ் பண்ண ரிப்போர்ட் படி இந்தியாவோட ரேங்க் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஓகே அப்ப எந்த கண்ட்ரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல வந்து இருக்காங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்து தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல வந்து இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்வே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ ஐஸ்லாண்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் டென்மார்க் ஸ்வீடன் ஸோ நீங்க எல்லாமே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவசியம் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல யார் இருக்கா இந்தியாவோட ரேங்க் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சா போதும் ஓகே ஸோ அதே போல இந்தியாவோட லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அப்படின்னா என்னது ஆஹ் ஒருத்தர் வந்து சராசரியா வந்து எவ்வளவு நாட்கள் வந்து நல்லா ஆரோக்கியமா வந்து வாழ்றாங்க இல்ல உயிரோட வாழ்றாங்க ஸோ அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வாழ்நாள் ஆயுட்காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இந்தியர்களோட சராசரி வாழ்நாள் ஆயுட்காலம் வந்து எவ்வளவுன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் டூ இயர்ஸ் இதான் வந்து இந்தியர்களோட என்னது ஆவரேஜ் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அதே போல ஜெண்டர் இன்இக்வாலிட்டி இண்டெக்ஸ்ல இந்தியா வந்து எத்தனாவது இடத்துல வந்து இருக்குன்னா நூத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது இடத்துல வந்து இருக்கு பாலின எனது சமநிலை குறியீடு ஓகேவா இன்இக்வாலிட்டி இண்டெக்ஸ் அதே போல ஜெண்டர் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்ல வந்து இந்தியாவோட ரேங்க் வந்து நம்பர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஜீரோ ஸோ இது எல்லாமே இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட்ல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் இது நம்ம புக்லயும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் இயர் ஆஃப் கிரேட் டிவைடு பெரும் பிரிவினை ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஏன்னா இந்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல மட்டும்தான் இந்தியாவோட மக்கள் தொகை வந்து என்ன ஆயிருக்குமா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கும் அதனாலதான் வந்து இயர் ஆஃப் கிரேட் டிவைடா பெரும் பிரிவினை ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு நம்ம வந்து சொல்றோம் ஓகே சோ அதே போல சிறு பிளவு ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதை சொல்றோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணு வந்து சொல்றோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இயர் ஆஃப் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அதாவது மக்கள் தொகை வெடிப்பு ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு நம்ம வந்து சொல்றோம் ஏன்னா இந்த வருடத்துலதான் இந்தியாவோட மக்கள் தொகை கிட்டத்தட்ட சராசரியா வந்து இரட்டிப்பா இருக்கும் ஓகே சோ அதனாலதான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல வந்து இயர் ஆஃப் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அதே போல இந்தியாவோட மக்கள் தொகை ஒரு கோடியை தொட்டது வந்து எப்போ சாரி நூறு கோடியை வந்து தொட்டது அதாவது ஒன் பில்லியன் நூறு கோடியை தொட்டது எப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஒன் ஓகே அதே போல ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா டிமோகிராபிக் டிரான்சிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அதாவது யங் பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமா இருக்கக்கூடிய என்னது இந்த பேஸ் அது வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் கேரளால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது லோ பர்த் ரேட் அதாவது பிறப்பு வீதம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இந்தியாலேயே வந்து பிறப்பு வீதம் எந்த மாநிலத்துல கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா கேரளா அதே போல எந்த மாநிலத்துல வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா யூபி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி பிறப்பு விகிதமோ அதே போல இறப்பு விகிதம் எங்க கம்மியா இருக்குன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் எங்க அதிகமா இருக்குன்னா ஒடிஷா ஓகே ஸோ இந்தியாவில வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து பாப்புலேஷன் ரொம்ப அதிகமா வந்து இருக்கு ஸோ அந்த ஃபைவ் ஸ்டேட்ஸ் என்னென்ன ஆஹ் பீகார் மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் யூபி இந்த ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்கள் தொகை ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அதே போல மக்கள் தொகை அடர்த்தி அப்படின்னா என்னது ஒரு சதுர கிலோமீட்டர்னா சராசரியா எவ்வளோ மக்கள் வந்து வாழ்றாங்க அதாவது டோட்டல் பாப்புலேஷன் பை ஏரியா ஓகே மொத்த மக்கள் தொகை பை அப்பகுதியின் நிலப்பரப்பு ஸோ அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் மக்கள் தொகை அடர்த்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவோட டென்சிட்டி மக்கள் தொகை அடர்த்தி வந்து எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா முன்னூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அதாவது ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு முன் சராசரியா வந்து எவ்வளவு பேர் வந்து இருக்காங்க முன்னூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வசிக்கிறாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இந்தியாவோட டென்சிட்டி
ஆயிரம் ஆண்களுக்கு வந்து சராசரியா எவ்வளவு பெண்கள் வந்து இருக்காங்க சோ அதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் பாலின விகிதம் செக்ஸ் ரேஷியோன்னு சொல்றோம் இந்தியால வந்து பாலின விகிதம் ஆஹ் அதிகமா உள்ள மாநிலம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா கேரளா இப்போ கேரளால தான் இது வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் ஓகே ஸோ தௌசண்ட் மேல்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளவு ஃபீமேல்ஸ் வந்து இருக்காங்களா தௌசண்ட் எயிட்டி ஃபோர் ஃபீமேல்ஸ் வந்து இருக்காங்க அதே போல எந்த மாநிலத்துல செக்ஸ் ரேஷியோ ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஹரியானா ஸோ தௌசண்ட் மேல்ஸ்க்கு வந்து வெறும் எயிட் செவன்டி செவன் ஃபீமேல்ஸ் மட்டும் தான் வந்து இருக்காங்க ஓகே ஸோ அதே போல தமிழ்நாட்டோட செக்ஸ் ரேஷியோ வந்து எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஆஸ் பர் டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் படி தமிழ்நாட்டோட செக்ஸ் ரேஷியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன் நைன்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ செக்ஸ் ரேஷியோ அடிப்படையில தமிழ்நாடு எத்தனாவது இடத்துல வந்து இருக்காங்கன்னா மூணாவது இடத்துல வந்து இருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து யார் இருக்காங்க கேரளா வந்து இருக்காங்க செகண்ட்ல வந்து யார் இருக்காங்க புதுச்சேரி வந்து இருக்காங்க தேர்ட் பிளேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு வந்து இருக்காங்க இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் செக்ஸ் ரேஷியோ ஓகே ஸோ அதே போல கல்வி அறிவு அதிகம் கொண்ட மாநிலம் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா கேரளா கிட்டத்தட்ட நைன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது லிட்ரேட்டா வந்து இருக்காங்க ஓகே ஸோ அதே போல கல்வி அறிவு விகிதம் வந்து ரொம்ப கம்மியா கொண்ட மாநிலம் எது பாத்தீங்கன்னா பீகார் ஓகே ஸோ அதிகம் கொண்ட மாநிலம் வந்து கேரளா கம்மியானது வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பீகார் ஓகே ஸோ இந்த டீடைல்ஸ் வந்து கண்டிப்பா எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் தான் ஸோ இதை நீங்க வந்து பாத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி ஆக்சுவலா இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி நான் தனியாவே வந்து கடைசியா டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் பட் இங்க கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி தொழில்துறை கொள்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல இதுதான் வந்து இந்தியால போடப்பட்ட ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி இதே வந்து ஒரு கொஸ்டினா வந்து கேட்கலாம் ஸோ இது அடிப்படையில நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ வந்து ஒரு நாலு வகையா நம்ம வந்து பிரிச்சிருக்கோம் அதாவது பப்ளிக் செக்டர் பப்ளிக் கம் பிரைவேட் செக்டர் கண்ட்ரோல்டு பிரைவேட் செக்டர் பிரைவேட் அண்ட் கோஆபரேட்டிவ் செக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலா நம்ம வந்து பிரிச்சிருக்கோம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பாலிசி நம்ம வந்து எப்ப கொண்டு வந்திருப்போம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல செகண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி நம்ம வந்து கொண்டு வந்திருப்போம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசியோட வடிவமைப்பாளர் வந்து யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா மெகலனோபிஸ் பி சி மெகலனோபிஸ் தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசியோட வடிவமைப்பாளர் ஓகே ஸோ இதுபடி இண்டஸ்ட்ரீஸ வந்து ஒரு மூணு கேட்டகரியா நம்ம வந்து பிரிச்சிருப்போம் ஓகே ஸோ மேல இருக்கிறது நாலு கேட்டகரி கீழே இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு கேட்டகரி ஓகே ஸோ வேற சில இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ அதையும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் மாடர்னைஸ்ட் ஜூட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து எங்க அமைக்கப்பட்டதுன்னா வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்க ரேஸ்ட்ரால வந்து அமைக்கப்பட்டது எந்த ஆண்டுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஓகே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஸோ அதே போல ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் மாடர்னைஸ்ட் காட்டன் கிளாத் மில் வந்து எங்க அமைக்கப்பட்டதுன்னா ஃபோர்ட் கிளாஸ்டர் ஸோ எந்த ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இந்தியால வந்து நிறைய பேங்க்ஸ் வந்து நேஷனலைசேஷன் வந்து பண்ணிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது பத்தொன்பது ஜூலைல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினாலு பேங்க்ஸ வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க தேசியமயமாக்கம் வந்து பண்ணிருப்பாங்க நேஷனலைசேஷன் வந்து பண்ணிருப்பாங்க ஓகே ஸோ அதே போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு பேங்க்ஸ வந்து நேஷனலைசேஷன் வந்து பண்ணிருப்பாங்க ஓகே அதே போல தற்போதைக்கு வந்து இந்தியால எத்தனை கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் இருக்கு அதாவது அரசாங்கம் கிட்ட அற இல்ல அரசாங்கம் ஆஹ் கீழே என்னென்ன பேங்க்ஸ் வந்து இருக்கு கவர்மெண்ட் பேங்க்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பன்னெண்டு பேங்க்ஸ் வந்து இருக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா அந்த பன்னெண்டு பேங்க்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பாருங்க ஓகே ஸோ அது மட்டும் இல்லாம இப்ப ரீசெண்டா என்ன பண்ணிருக்காங்க நிறைய பேங்க்ஸ வந்து ஒன்னோட ஒன்னு வந்து மர்ஜ் பண்ணிருக்காங்க மர்ஜர் ஆஃப் பேங்க்ஸ் இது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அது வந்து கேட்கலாம் என்ன பேங்க்ஸ என்ன பேங்க் கூட கொண்டு போய் மர்ஜ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது போய் வந்து பாருங்க ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இது நீங்க வந்து பார்த்தாலே போதும் மோஸ்ட்லி வந்து கொஷின்ஸ் வந்து சர்க்குலேட் ஆகும் பட் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஆல்ரெடி நீங்க வந்து ரிவைஸ் பண்ணிருப்பீங்க ஸோ நம்மளோட ஸ்கூல் புக்ஸ் நீங்க வந்து படிச்சிருப்பீங்க இல்லை வேற ஏதாச்சும் வந்து புக்ஸ் வந்து படிச்சிருப்பீங்க எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒரு டூ டேஸ் இல்லை ஒன் வீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க என்ன படிச்சீங்களோ ஃபுல்லாவே நீங்க வந்து ரி
ஓகே ஸோ படிக்கிறது நியூவாக படிக்கிறது வந்து முக்கியம் கிடையாது இப்போ நீங்கள் படித்தது எந்த அளவுக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப வந்து ரிவைஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கை கொடுக்கும் ஏன்னா நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலில் வந்து உட்காரும் போது எல்லாமே படித்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் எல்லாமே எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் பட் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் இது வருமா அது வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்து வரும் அந்த கன்ஃபியூஷனுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போயிருக்க மாட்டீங்க எக்ஸாமுக்கு ஓகே ஸோ ரிவிஷன் மஸ்ட்டு ஓகே சரி ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் டாபிக் நம்ம வந்து முடிச்சாச்சு ஸோ செகண்ட் டாபிக் நம்ம வந்து போயிடலாம் ஸோ சப் செகண்ட் டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர் பிளான் ஐந்தாண்டு திட்டம் வந்து இருந்துச்சு அதே போல பிளானிங் கமிஷன் நித்தி ஆயோக் வந்து இருந்துச்சு ஓகே ஸோ இந்த ஐந்தாண்டு திட்டம் இந்தியாவில் வர வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து யாரா இருந்திருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது யாரை இன்ஸ்பயர் பண்ணி இந்த ஐந்தாண்டு திட்டமா இந்தியாவில வந்து அடாப்ட் பண்ணிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா ரஷ்யா ஆ யுஎஸ்எஸ்ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் அதாவது சோவியத் யூனியன் ஸோ அவங்களோட அவங்கள பார்த்துதான் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் இந்த ஐந்தாண்டு திட்டம் இந்த பிளானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் அடாப்ட் பண்ணியிருப்போம் ஓகே மொத்த இந்தியால வந்து டுவெல் ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் எதற்கும் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் ஓகே ஸோ இந்த ஃபைவ் இயர் பண்ண ப்ரிப்பேர் பண்றது யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா பிளானிங் கமிஷன் அதாவது திட்ட ஆணையம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஸோ அவங்க தான் என்ன பண்றாங்க இந்த பிளான்ஸ் அந்த ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க ஓகே ஸோ இந்த பிளானிங் கமிஷனை நம்ம எப்போ கிரியேட் பண்ணோம் இந்த திட்ட ஆணையத்தை நம்ம வந்து எப்போ கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ மார்ச் பிப்டீன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில தான் வந்து இந்த திட்ட ஆணையத்தை நம்ம வந்து என்னது கிரியேட் பண்ணோம் ஓகே ஸோ இந்த திட்ட ஆணையம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பிளானிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து எப்போ நம்ம வந்து தொடக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா ஏப்ரல் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று இது ஈஸியாக நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு ஆண்டோட நிதி ஆண்டு எப்போ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏப்ரல் ஒன்று தான் வந்து நிதி ஆண்டு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ ஏப்ரல் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர் பிளான் நம்ம வந்து லான்ச் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர் பிளானோட என்னது காலகட்டம் ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு பிளான் பற்றி நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அதாவது இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் பிளானிங்கிற கான்செப்ட் ஒவ்வொரு ஃபேஸில் இல்லை ஒவ்வொரு தரல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தரல வந்து நம்ம வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருப்போம் ஒவ்வொரு பிளான் நம்ம வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஒரு முக்கியமான பிளான்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளான்ட் எக்கனாமி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் எம் விஸ்வேஸ்வரையர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் பண்ணியிருப்பார் அதில் இந்திய பொருளாதாரத்தை வந்து எப்படி இரட்டி பார்க்கலாம் அடுத்த பத்து ஆண்டுகளை வந்து எப்படி இரட்டி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளானை வந்து அந்த புக்கில் வந்து சொல்லியிருப்பார் எம் விஸ்வேஸ்வரையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு பிளான்ட் எக்கனாமி ஆஃப் இந்தியா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு வந்து நேஷனல் பிளானிங் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆணையத்தை வந்து செட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருப்பார் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலுனா பாம்பே பிளான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க டிஎன்பிசியில் அதுக்கப்புறம் அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலுல எஸ் என் அகர்வால் வந்து காந்தியன் பிளான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளானை வந்து கொண்டு வந்திருப்பாரு அது முக்கியமா எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மையையும் அதே போல கிராமப்புற பொருளாதாரத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மையமாக கொண்டு இந்த பிளான் வந்து தயாரிக்கப்பட்டிருக்கோம் காந்தியன் பிளான் யாரால தயாரிக்கப்பட்டிருக்கோம் எஸ் என் அகர்வால் எந்த வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு இது கேட்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல எம் என் ராய் வந்து பீப்புள்ஸ் பிளான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிராப் பண்ணியிருப்பார் ஒரு பிளானை வந்து டிராப் பண்ணியிருப்பார் ஓகே எம் என் ராய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு பீப்புள்ஸ் பிளான் நெக்ஸ்ட் ஜே பி நாராயணன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல சர்வதயா பிளான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்திருப்பார் இது ஒவ்வொன்றும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எஸ் என் அகர்வால் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் காந்தியன் பிளான் எம் என் ராய் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பீப்புள்ஸ் பிளான் ஜே பி நாராயணன் நைன்டீன் பிப்டி சர்வதயா
ஓகே சரி ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு ஃபைவ் இயர் பிளான் அதோட இயர் அதோட முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஃபாஸ்டாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர் பிளான் ஸோ எந்த பீரியட்ல வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஓகே ஸோ இந்த பிளானை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா ஹரட் டோமர் மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் ஓகேவா அண்ட் இந்த பிளான் முக்கியமா எதை போக்கஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா வேளாண்மையை தான் இந்த பிளான் வந்து ஒரு முதன்மை நோக்கமா வந்து கொண்டு இருந்தது ஓகே ஸோ இந்த பிளான் அடிப்படையில நம்மளோட ஜிடிபி டார்கெட் வந்து எவ்வளவு பர்சன்டேஜா வந்து வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்க த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து வச்சிருந்தாங்க நம்மளோட ஜிடிபி குரோத் ரேட் பட் நம்ம டார்கெட் பண்ணதை விட இது அதிகமாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா அச்சீவ் பண்ணிருக்கான் ஓகே ஸோ ஒன் ஆஃப் தி சக்சஸ்ஃபுல் பிளான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் ஓகே ஸோ இயர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஹரட் டோமர் மாடல் இந்த வார்த்தை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த பிளான் வந்து எதை போக்கஸ் பண்ணுச்சுன்னா வேளாண்மை முக்கியமா வந்து வேளாண்மையை வந்து போக்கஸ் பண்ணுச்சு அதே போல இந்த பிளான் சக்சஸ்ஃபுல்லா இல்ல ஃபெயிலியரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா இந்த பிளான் வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ஏன்னா நம்ம டார்கெட் வச்சு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் நம்ம டார்கெட்டை விட அதிகமாவே இந்த பிளான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து அச்சீவ் பண்ணிருக்கு ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் ஓகே ஸோ இந்த பிளானோட வடிவமைப்பாளர் வந்து யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா பிசி மெகலனோபிஸ் ஸோ இங்க கொடுத்துருக்கா பாருங்க பிசி மெகலனோபிஸ் தான் இந்த பிளானோட வடிவமைப்பாளர் ஓகே இந்த பிளானோட காலகட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு தான் இந்த பிளானோட காலகட்டம் ஓகே இந்த பிளான் எதை போக்கஸ் பண்ணுச்சு இல்ல எதை முதன்மை நோக்கமா இந்த பிளான் வந்து கொண்டு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா தொழில்துறை எப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளை ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து அக்ரிகல்ச்சரோ அதே போல செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து எதை டார்கெட் பண்ணுச்சு இதுல எதை நோக்கமா வந்து கொண்டு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா தொழில்துறை இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓகே அண்ட் இந்த பிளானை வந்து ஒன் ஆஃப் தி சக்சஸ்ஃபுல் பிளான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஏன்னா நம்ம வச்ச குரோத் ரேட்டை விட இதுவும் அதிகமாவே வந்து அச்சீவ் பண்ணிருக்கு ஓகே அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளானும் வந்து சக்சஸ்ஃபுல் பிளான் அதே போல செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளானும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி சக்சஸ்ஃபுல் பிளான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் இந்த பிளானை வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா காட்கில் யோஜனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இத்திட்டம் காட்கில் யோஜனா காட்கில் திட்டம் என்றும் அழைக்கப்பட்டது ஓகே அண்ட் இந்த பிளான் அப்போதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியால நிறைய சில ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நடக்கும் என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் சைனாக்கும் வந்து ஒரு வார் வந்து நடந்திருக்கும் அந்த வார்ல தான் வந்து சைனா என்ன பண்ணிருப்பாங்க நம்மளோட அக்சை சின்னை வந்து கேப்சர் பண்ணிருப்பாங்க ஓகே சோ அதே போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நேரு வந்து இறந்துருவாரு ஓகேவா சோ ஒரு பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டி லைட்டா வந்து பாத்தா கிரியேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் லால் பகதூர் சாஸ்திரி வந்து பிரைம் மினிஸ்டரா வந்து இருப்பாரு அவரும் வந்து என்ன பண்ணிருப்போம் என்ன ஆயிருவாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல வந்து இறந்துருவாரு ஓகே சோ அப்ப அங்க இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டி வந்து லைட்டா வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கும் ஓகே அதனாலேயே வந்து இந்த பிளான் வந்து நினைச்ச டார்கெட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னா அச்சீவ் பண்ணிருக்க முடியாது அது மட்டும் இல்லாம நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல வந்து நமக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வார் வந்து ஏற்பட்டிருக்கும் ஓகே ஸோ அதனால நிறைய என்னது ஃபண்ட் செய்தி எல்லாமே வந்து எதுக்கு வந்து ஆஹ் போயிருக்கோம்னா இந்த வாருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா போயிருக்கோம் அதனால வந்து நம்மளுக்கு நம்மளால சரியா வந்து என்ன பண்ண முடியாது ஆஹ் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ்ல வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிருக்க முடியாது அதனாலேயே இந்த பிளான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க நம்ம நினைச்ச டார்கெட்டை வந்து இதை அச்சீவ் பண்ணாதனால இந்த பிளான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் சக்சஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகே ஸோ எக்ஸாம்ல கேட்கலாம் எதிர இந்த பிளான் எதனால சக்சஸ்ஃபுல்லா இல்ல ரீசன்ஸ் என்ன இந்த அசோசியன் ரீசன் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே ஒரு கூட்டுற கொடுத்துட்டு காரணம் ஃபர்ஸ்ட் கூட்டு கரெக்டா பாக்கணும் அடுத்தது காரணம் கரெக்டா பாக்கணும் அதுக்கப்புறம் கூட்டுருக்கு ஏத்த காரணம் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு சொல
ஃபெயிலியர் ஆஃப் தேர்ட் இயர் தேர்ட் பிளானும் இண்டோ பாகிஸ்தான் பாரத தான் வந்து முக்கியமான காரணமா வந்து இருந்திருக்கும் இந்த திட்ட விடுமுறைக்கு வந்து முக்கியமான காரணமா வந்து இருந்திருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு பிளான் நம்ம வந்து கொண்டு வந்திருப்போம் ஸோ அது பேர் தான் நம்ம வந்து ஆனுவல் பிளான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அண்ட் மேட் ஈக்குவல் ப்ரியாரிட்டி வாஸ் கிவன் டு அக்ரிகல்ச்சர் இட்ஸ் அலைடு செக்டர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் எல்லா துறைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியத்துவம் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த ஆனுவல் பிளான்ஸ்ல ஓகே அண்ட் இந்த காலகட்டத்துல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மெஷர்ஸ் நம்ம வந்து எடுத்திருப்போம் அக்ரிகல்ச்சர்ல சோ அதுதான் வந்து என்னது கிரீன் ரெவல்யூஷன் பசுமை புரட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியால பசுமை புரட்சி வந்து கொண்டு வந்திருப்போம் ஆக்சுவலா நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ்லயே வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் பட் அத நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன்ல தான் வந்து பண்ணா முழுமையா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருப்போம் ஓகே சோ இந்தியால வந்து பசுமை புரட்சி வரதுக்கு முக்கியமான காரணமா இருந்தவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா யாரு எம் எஸ் ஆஹ் சுவாமிநாதன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஓகே எம் எஸ் சுவாமிநாதன் தான் வந்து இந்தியால பசுமை புரட்சிக்கு வரத்துக்கு வந்து முக்கியமா காரணமா வந்து இருந்தவர் அவரு தான் ஓகே அதே போல உலக அளவுல வந்து பசுமை புரட்சிக்கு வந்து காரணமா இருந்தவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மன் போர்லாங் ஓகே இந்த ரெண்டு பேரும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அதே போல நார்மன் போர்லாங் ஓகேவா ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா போர்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் எப்ப ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு இருக்கும் நம்ம போர்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து பார்த்தா போட்டிருப்போம் ஓகே ஸோ இந்த பிளானோட முக்கியமான அப்செக்டிவ் குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத் வித் ஸ்டெபிலிட்டி அதாவது வளர்ச்சி இருக்கணும் அதே போல ஸ்டெபிலிட்டி நிலைத்தன்மை ஓகே இல்லாட்டி நிலையான வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க மற்றும் தற்சார்பு செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே ஸோ இந்தியா வந்து நிறைய குட்ஸா வந்து இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து வெளியில இருந்து தான் வந்து இறக்குமதி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஓகே அதை குறைச்சு உற்பத்தியை இந்தியாலேயே வந்து நடத்தணும் ஓகே அதாவது பொருளை வந்து இந்தியாலேயே தயாரிச்சு மக்களுக்கு வந்து சப்ளை பண்ணணும் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அதாவது எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இம்போர்ட்ஸ வந்து பார்த்தா குறைக்கணும் இறக்குமதி வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முக்கியமான நோக்கமா வந்து இருந்துச்சு இப்ப கூட நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ஆத்ம நிர்பார் பாரத் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம்ல தற்சார்பு இந்தியா சோ அப்ப வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே அண்ட் இந்த பிளானை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபெயில்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க எதுக்காகனா நம்ம டார்கெட் பிக்ஸ் பண்ணது வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் பட் இது ஒன்லி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் வந்து அச்சீவ் பண்ணுச்சு ஓகேவா இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா இங்கேயும் ஒரு வார் வந்து வருது அகெய்ன் நைன்டீன் செவன்டி ஒன்ல இந்தியா பாகிஸ்தான் வார் வந்து நடக்குது எதுக்காகனா ஈஸ்ட் பாகிஸ்தானுக்காக சோ ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் என்ற நாட வந்து பாத்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாடு வந்து உருவாயிருக்கும் ஓகேவா சோ அதுக்கு உருவாகிறதுக்கு முக்கியமா காரணமா இருந்தது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாதான் ஓகேவா சோ அதுலயும் நம்ம அந்த வாருக்காக நிறைய செலவு பண்ணிருப்போம் சோ தட் நம்ம நினைச்ச டார்கெட்ட வந்து இந்த பிளான் வந்து அச்சீவ் பண்ணிருக்காது ஒன்லி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் அச்சீவ் பண்ணிருக்கோம் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் இந்த போர்த் ஃபைவ் இயர் பிளானுக்கு அப்புறம் பிப்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து வரணும் பட் பிப்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து போடுவாங்க எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல போர்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து முடிஞ்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் பிப்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் எழுபத்தி அஞ்சுல வந்து போட்டிருப்பாங்க இங்க ஏன் வந்து பிப்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து குடுக்கலனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு வந்து நடக்கும் என்ன நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா இந்தியால என்னது அவசர காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகடனம் பண்ணிருப்பாங்க அவசர நிலை வந்து பார்த்தா பிரகடனம் பண்ணிருப்பாங்க ஓகே எந்த காரணத்திற்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் இன்டர்னல் ரீசன்ஸ்க்காக உள்நாட்டு கிளர்ச்சி இல்ல உள்நாட்டு விஷயங்களுக்காக வந்து இந்தியால வந்து எமர்ஜென்சி வந்து டிக்ளேர் பண்ணிருப்பாங்க சோ அதனாலயே வந்து இந்த பிளான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல இருந்து ஓகே சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் போயிருக்கணும் இந்த பிளான் பட் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணதுனால டூ இயர்ஸ் வந்து எமர்ஜென்சில வந்து போயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் செவன்டி செவன்ல இந்த பிப்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து கைவிட்டு இருப்பாங்க அரசாங்கம் ஓகேவா சோ இந்த பிப்த் ஃபைவ் இயர் பிளானை கைவிட்டு ரோலிங் பிளான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் வந்து கொண்டு வருவாங்க அகெய்ன் ஆயிரத
அவங்க என்ன பண்றாங்க ரோலிங் பிளான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வராங்க ஓகே அகைன் நைன்டீன் செவன்டி நைன்ல என்ன ஆகுது ஜனதா பார்ட்டி ஜனதா பார்ட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்சி வந்து கலையுது அகைன் காங்கிரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது ஆட்சிக்கு வந்து வராங்க ஓகே ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்க சிக்ஸ்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க நைன்டீன் எயிட்டி டு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஓகேவா இந்த பிளானோட முக்கியமான நோக்கம் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா பாவர்ட்டி எராடிகேஷன் ஸோ வறுமையை வந்து ஒழிக்கிறது அதான் வந்து கரிபி ஹத்தோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் வறுமை ஒழிப்புன்ற பிரச்சாரத்தை வந்து முன்னோக்கி கொண்டு போறாங்க ஓகேவா அண்ட் இந்த பிளான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் வந்து டார்கெட் பிக்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க பட் அச்சீவ் பண்ணுவது வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் இந்த பிளான வந்து ஒன் ஆஃப் தி சக்சஸ்ஃபுல் பிளான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு இதுக்கப்புறம் செவன்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு இருக்க செவன்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து வருது ஸோ செவன்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் அந்த அளவுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது ஓகே ஸோ டேரக்டா நம்ம வந்து ஆனுவல் பிளான்ஸ் வந்து போயிடலாம் ஆக்சுவலா இந்த செவன்த் ஃபைவ் இயர் பிளானுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் எயித்து ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து வரணும் பட் எயித்து ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து கொண்டு வந்திருக்க மாட்டாங்க ஏன் கொண்டு வந்திருக்க மாட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி ஒன்னு தொண்ணூத்தி ரெண்டு இந்த காலகட்டத்துல இந்தியா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பொருளாதார நெருக்கடியில போயிட்டு வந்து பாரு மாட்டிப்பாங்க ஓகே அதாவது பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ல போய் வந்து மாட்டிப்பாங்க ஸோ இதனால நம்மளோட எக்கனாமில சில ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டாயம் வந்து இருந்திருக்கும் ஓகேவா இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு கட்டாயம் வந்து இருந்திருக்கும் ஏன்னா நம்ம கிட்ட வந்து ஃபாரின் கரன்சியே வந்து இருந்திருக்காது இப்ப மத்த நாட்டுல இருந்து நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு பொருளை வந்து இறக்குமதி பண்ணோம்னா அந்த நாட்டுக்கு நம்ம எதுல பே பண்ணுவோம்னா டாலர்ல தான் வந்து பே பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ அந்த ஃபாரின் கரன்சியை நம்ம கிட்ட வந்து இருந்திருக்காது ஓகே ஏன்னா இப்ப ஏதாச்சும் ஒரு பொருளை நீங்க ஏற்றுமதி பண்ணாதான் உங்களுக்கு அந்த டாலர்ஸ் வந்து இருக்கும் அதை வச்சுதான் நீங்க வந்து சில பொருளை வந்து வாங்க முடியும் பட் உங்ககிட்ட ஏற்றுமதியே இல்லாம இருந்துச்சுன்னா உங்களா உங்ககிட்ட வந்து என்ன இருக்காது டாலர்ஸ் ஃபாரின் கரன்சி எல்லாம் வந்து இருக்காது ஸோ அதனால வந்து இந்தியா என்ன பண்ணாங்க உலக வங்கியில உலக வங்கி கிட்டையும் அதே போல ஐஎம்எஃப் கிட்டையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடன் வந்து கேட்டாங்க பட் அவங்க என்ன பண்ணாங்க நீங்க உங்க பொருளாதாரத்துல சில மாற்றங்கள் கொண்டு வந்தாதான் நாங்க உங்களுக்கு வந்து கடன் தந்து உதவுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இதுக்கு முக்கியமான ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்தியா வந்து ஒரு மூடப்பட்ட பொருளாதாரமா வந்து இருந்துச்சு அதாவது க்ளோஸ்ட் எக்கனாமியா வந்து இருந்துச்சு அதுக்கு ரீசன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா என்னதான் இந்தியால பிரைவேட் செக்டர்ஸ் பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் வந்து இருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு வந்து பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் வந்து உள்ள அலவு பண்ணல இந்தியாவில வந்து அலவு பண்ணல ஏன்னா எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து கட்டுப்படுத்தினது யாரு இல்ல யார் வந்து இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா அரசாங்கம் தான் இப்ப பிரைவேட் கிட்ட ரொம்ப கொஞ்சம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் வந்து இருந்துச்சு ஓகே ஸோ அதனாலயே வந்து என்ன பண்ணாங்க இந்த ரெண்டு இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அதாவது வேர்ல்ட் பேங்கும் ஐஎம்எஃப் என்ன பண்ணாங்க நீங்க உங்க பொருளாதாரத்தை கொஞ்சம் திறந்து விடணும் யாருக்கு வந்து திறந்து விடணும் பிரைவேட் பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து திறந்து விடணும் நீங்க வந்து உங்க இதுல வந்து சில பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து அலவு பண்ணணும் ஓகே அதே போல ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை வந்து அலவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சில கோரிக்கைகள் வந்து வச்சாங்க ஸோ அந்த கோரிக்கையை ஏற்றுதான் நம்ம என்ன பண்ணோம் புதிய பொருளாதார கொள்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் நைன்டீஸ்ல நம்ம வந்து கொண்டு வந்தோம் ஓகே ஸோ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எல்பிஜி ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ எல்பிஜி ரிஃபார்ம்ஸ்னா என்னது லிபரலைசேஷன் தாராளமயமாக்கல் தனியார் மயமாக்கல் அதே போல உலகமயமாக்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் லிபரலைசேஷன் பிரைவேட்டைசேஷன் குளோபலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஓகேவா ஸோ அந்த நைன்டீன் நைன்டி நைன்டி ஒன் நைன்டி டூ இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் கொண்டு வந்திருக்க மாட்டோம் அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் ஆண்டு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்திருப்போம் ஆனுவல் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்திருப்போம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நைன்டீன் நைன்டி டூல எயித்து ஃபைவ் இயர் பிளான் நம்ம வந்து கொண்டு வந்திருப்போம் ஸோ அந்த எயித்து ஃபைவ் இயர் பிளானோட காலகட்டம் வந்து நைன்டீன் நைன்டி டூ டு நைன்டீன் நைன்டி செவன் ஓகே ஸோ ஜூரிங் திஸ் பிளான் நியூ
ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் டென்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் டூ தௌசண்ட் டூ 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 தௌசண்ட் செவன் அண்ட் இந்த பிளானோட முக்கியமான எய்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட பர் கேபிட்டா இன்கம் தலா வருமானத்தை வந்து அடுத்த பத்து ஆண்டுல வந்து இரட்டி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் இந்த பிளானோட முக்கியமான எய்மா வந்து விற்கிறாங்க அண்ட் ஆல்சோ பாவர்ட்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுக்குள்ள பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இந்த பிளானோட முக்கியமான நோக்கமா வந்து இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம டார்கெட் வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து பிக்ஸ் பண்றாங்க பட் அச்சீவ் பண்ணது வந்து செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் தான் பட் இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு நல்ல அச்சீவ்மெண்ட் தான் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து கிராஸ் பண்றது வந்து இந்த பிளான்ல தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் லெவன்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் அண்ட் இந்த பிளானோட முக்கியமான தீம் ஆர் நோக்கம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா விரைவான மற்றும் அதிகமான உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி பாஸ்டர் அண்ட் மோர் இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே ஸோ டார்கெட் பிக்ஸ் பண்ணது எயிட் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் பட் அச்சீவ் பண்ணது செவன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து டுவெல்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் இதுதான் இந்தியாவோட கடைசி ஐந்தாண்டு திட்டம் ஓகே ஸோ இந்தியாவோட கடைசி ஐந்தாண்டு திட்டம் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெல்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் இந்த பிளானோட காலகட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஓகே இதோட நோக்கம் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா விரைவான அதிகமான உள்ளடக்கிய மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி ஓகே அண்ட் இந்த பிளானோட டார்கெட் வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ் இதுதான் வந்து இந்தியால போடப்பட்ட கடைசி ஃபைவ் இயர் பிளான் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த ஃபைவ் இயர் பிளான்ன்ற கான்செப்ட நம்ம வந்து அபாலிஷ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த ஃபைவ் இயர் பிளான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது ஓகேவா ஸோ இந்த பிளானிங் கமிஷன் எப்போ கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் பட் இந்த பிளானிங் கமிஷனை நம்ம எப்போ அபாலிஷ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா தேர்ட்டீன் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஓகே ஸோ தேர்ட்டீன் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல இந்த பிளானிங் கமிஷன் நம்ம வந்து அபாலிஷ் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கு பதிலாக தான் நித்தி ஆயோக்ன்ற அமைப்பை நம்ம வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் அதாவது நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இந்த ஆணையத்தை நம்ம வந்து ஜான்வரி ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்ல ஒரு கேபினெட் ரெசல்யூஷன் மூலமா நம்ம வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் இதோட தலைவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் இதுக்கு வந்து ஒரு துணை தலைவர் வந்து இருக்காங்க ஓகே தலைவர் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் பிளானிங் கமிஷனோட தலைவரும் பிரைம் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் நித்தி ஆயோகோட தலைவரும் வந்து யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் ஓகே பட் இந்த நித்தி ஆயோக் வந்து துணை தலைவர் வந்து இருக்காங்க ஓகே ஏன் இந்த துணை தலைவரை பத்தி நம்ம வந்து பாக்குறோம்னா இப்ப ரீசெண்டா இந்த துணை தலைவரை வந்து ஒருத்தரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஆக்சுவலா இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த நித்யாயோட ஃபர்ஸ்ட் துணை தலைவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா அரவிந்த் பனகாரியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அவருதான் வந்து இந்த நித்தி ஆயோகோட முதல் துணை தலைவர் ஓகே அதுக்கப்புறம் அரவிந்த் பனகாரியாக்கு அப்புறம் வந்து யாரு வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்கன்னா ராஜீவ்குமார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க துணை தலைவரா வந்து பாத்தீங்கன்னா ராஜீவ்குமார் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க ஸோ அவரு இப்ப ரீசெண்டா அவரோட வேலையை வந்து டிசைன் பண்ணிருப்பாரு ரீசெண்டா யார் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நித்தி ஆயோட துணை தலைவரா வந்து சுமன் பெரி ஓகே ஸோ இதுதான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இப்போ நித்தி ஆயோகோட துணை தலைவராக வந்து யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சுமன் பெரிய வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் நித்தி ஆயோகில் தலைவர் துணை தலைவர் அல்லாது அதை தவிர வேற யார் யாரெலாம் இருப்பாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா சிஇஓ வந்து இருப்பாங்க அதாவது சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃபீஸர் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து சிஇஓவே வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ முன்னாடி வந்து அமிதாப் காண்ட் வந்து இருந்தார் ஓகே ஸோ அவரோட பதவி காலம் வந்து முடிஞ்சிருக்கும் பரமேஸ்வரன் ஐயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நித்தி ஆயோகோட சிஇஓ சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃபீஸர் அது மட்டும் இல்லாம ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஸ் வந்து வி கே சரஸ்வத் அதே போல ப்ரொஃபஸர் ரமேஷ் சந்த் டாக்டர் வி கே பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஸும் வந்து நித்தி ஆயோக்ல வந்து இருக்காங்க ஓகே ஸோ நித்தி ஆயோகோட வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ பாட்டம் ஆப் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதாவது கீழே என்னென்ன இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பஞ்சாயத்து ஒரு பஞ்சாயத்தா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டா இருக்கட்டும் ஒரு மாநிலமா வந்து இருக்கட்டும் அவங்க என்னென்ன பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்து சப்மிட் பண்றாங்களோ அதை எல்லாத்தையும் இன்டகிரேட் பண்ணி ஒரு ஹோ ஒரு இன்டகிரேட்டட்
export preparedness index school education quality index sdg india index state energy index state health index aspirational district index so in the index ellathiyum vandu publish pandrad yaar nu kettina niti ayog idha kuda vandu exam la vandu kekkalam so neenga enna pandreena poi ta இந்த நித்தி ஆயோட ஸ்டேட் ஹெல்த் இண்டெக்ஸ் வந்து இருக்குல்ல இதையும் அதே போல எஸ்டிஜி இந்தியா இண்டெக்ஸ் இப்ப ரீசெண்டா வந்து எஸ்டிஜி இந்தியா இண்டெக்ஸையும் இந்த ஸ்டேட் ஹெல்த் இண்டெக்ஸையும் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க இதுல போயிட்டு தமிழ்நாட்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பாருங்க ஏன்னா இந்த ஸ்டேட் ஹெல்த் இண்டெக்ஸ் படி தமிழ்நாடு வந்து ரெண்டாவது இடத்துல வந்து இருக்கு அதே போல எஸ்டிஜி இந்தியா இண்டெக்ஸ்லயும் வந்து தமிழ்நாடு வந்து ரெண்டாவது இடத்துல வந்து இருக்கு இப்போ நீங்க போயிட்டு இந்த ரெண்டு இண்டெக்ஸை வச்சுட்டு தமிழ்நாட்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் மத்த ஸ்டேட்ஸ கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழ்நாடோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை போய் பாருங்க ஓகேவா ஓகே ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து முடிச்சிட்டோம் அதாவது நேச்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி ஃபைவ் இயர் பிளான் அண்ட் பிளானிங் கமிஷன் நித்தி ஆயோக் பத்தி லைட்டா நம்ம வந்து பாத்துருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து பார்க்க போறது செகண்ட் டாபிக் ஸோ செகண்ட் டாபிக்ல சோர்சஸ் ஆஃப் ரெவன்யூல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஜிஎஸ்டி வந்து இருக்கு அது ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் மினிட்ஸ் வந்து கேப் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது நம்ம வந்து செகண்ட் டாபிக் வந்து போயிடலாம் ஓகே ஓகே ஸோ இந்த செகண்ட் டாபிக்ல நம்ம முக்கியம் வந்து பார்க்க போறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணோட பட்ஜெட் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பட்ஜெட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியணும் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ பட்ஜெட்ல வந்து ரெண்டு சைடு வந்து இருக்கு ஒண்ணு ரெசிப்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரெசிப்ட் மீன்ஸ் ரெவன்யூ இன்னொரு சைடு வந்து பார்த்தா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ரெசிப்ட்லயே வந்து ரெண்டு விதமா வந்து பிரிப்பாங்க என்னென்னது ரெவன்யூ ரெசிப்ட் கேபிட்டல் ரெசிப்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே போல பட்ஜெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே இதை பத்தி நான் ரொம்ப டீட்டெயில்டா உள்ள வந்து போல ஸோ ஆல்ரெடி இதெல்லாம் வந்து படிச்சிருப்பீங்க ரெசிப்ட்னா என்ன ரெவன்யூ ரெசிப்ட்னா என்ன கேபிட்டல் ரெசிப்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சிருப்பீங்க ஜஸ்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க போதும் ஓகே இப்போ ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ல எதெல்லாம் வந்து வரும் டேக்ஸ் நான் டேக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ல வந்து வரும் அதே போல கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ல என்னெல்லாம் வந்து வரும் ரெக்கவரி ஆஃப் லோன்ஸ் பாரோவிங்ஸ் அண்ட் அதர் லயபிலிட்டிஸ் டிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ல வந்து வரும் சிம்பிளா சொல்ல போனா ரெவன்யூ ரெசிப்டும் சரி கேபிட்டல் ரெசிப்டும் சரி ரெண்டுமே வருவாய் தான் பட் ரெவன்யூ ரெசிப்டது வர வருவாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்பி கொடுக்கணும்ன்ற கட்டாயம் வந்து கிடையாது ஓகே பட் கேபிட்டல் ரெசிப்டது அதுவும் வருவாய் தான் பட் அதுல இருந்து வரக்கூடிய வருவாய் வருவாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்ப நம்ம வந்து செலுத்த வேண்டியதா வந்து இருக்கும் ஓகேவா சோ அதே போலதான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல வந்து ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் செலவு பண்றது திரும்ப வராது இங்க செலவு பண்றது திரும்ப வந்து வரும் ஒரு அசர்ட்டா வந்து கிரியேட் ஆகும் யாருக்கு அரசாங்கத்துக்கு ஓகே ஸோ அதான் வந்து இங்க பிளான் நான் பிளான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க போட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ வரவு செலவு திட்ட உள்ளடக்காங்க ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து பட்ஜெட் வந்து பார்த்தா தாக்கல் பண்ணுவாங்க எப்ப பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணுவாங்கன்னா பிப்ரவரி ஒண்ணு தான் வந்து பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணுவாங்க இந்தியால ஓகேவா இந்த பட்ஜெட் தாக்கல் பண்றதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா பொருளாதார அறிக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்கனாமிக் சர்வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்போ ஜான்வரி முப்பத்தி ஒண்ணு வந்து ஸோ நம்மளோட பார்லிமெண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது கடந்த ஒரு ஆண்டுல இந்தியாவோட பொருளாதாரம் வந்து எப்படி இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு இருபத்தி ரெண்டோட இந்திய பொருளாதாரம் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆண்டு அறிக்கை இல்ல பொருளாதார அறிக்கை வந்து தாக்கல் பண்ணுவாங்க ஸோ அது பேர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் எக்கனாமிக் சர்வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் அதாவது ஏற்கனவே நடந்த விஷயம் கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து பண்ணிருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு அறிக்கையா வந்து சப்மிட் பண்ணிருப்பாங்க ஓகே ஸோ அதுபடி இந்தியா வாஸ் தி போர்த் லார்ஜஸ்ட் ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதனால ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ் இந்தியா கிட்ட இருக்கிற ஃபாரின் கரன்சிய தான் நாங்கள் வந்து ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் ஒரு காலத்துல இந்தியா கிட்ட ஃபாரின் கரன்சியே இல்லாம இருந்த காலகட்டம் இருந்துச்சு எப்ப பார்த்தோம் நைன்டீன் நைன்டிஸ் இந்த காலகட்டத்துல இந்தியா கிட்ட என்ன கிடையாது ஃபாரக்ஸ் வந்து கிடையாது ஃபாரின் கரன்சி வந்து கிடையாது அதனாலதான் இந்தியா வந்து கடன் வாங்குற
ஓகேயா ஸோ அதே போல எக்ஸ்போர்ட் டார்கெட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஆன் டார்கெட்ல வந்து இருக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் டார்கெட்ல வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸோ இதான் எக்கனாமிக் சர்வேல சொல்லப்பட்டிருந்த சில இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இதை வந்து நீங்க வந்து பாத்துக்கோங்க இதுல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ்ல இந்தியா வந்து போர்த் லார்ஜஸ்டா வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பட்ஜெட்டோட ஒரு முக்கியமான கோல்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா ஏன் இந்த பட்ஜெட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் வந்து கொடுத்தாங்கன்னா ஸோ இப்ப நம்ம வந்து எதுல வந்து இருக்கும் இந்தியா செவன்டி ஃபைவ்ல வந்து இருக்கும் சுதந்திரம் வாங்கி செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இருக்கும் ஓகே அப்ப இந்த செவன்டி ஃபைவ்ல இருந்து அடுத்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள்ல இந்தியா வந்து எப்படி இருக்கணும் அதாவது இந்தியா அட் ஹண்ட்ரட் ஓகே அதாவது நம்மளோட நூறாவது இல்ல நூறு ஆண்டுகள் இண்டிபெண்டன்ஸ்ல நம்மளோட இந்தியா வந்து எப்படி இருக்கணும் ஓகே அதுக்கான சில கோல்ஸ் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஜேர்னி ஆர் டுவெண்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த பாத்வே தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமிர்து கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அதாவது அமிர்த காலம் ஓகே சோ கோல்ஸ் ஆஃப் அமிர்த்து கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்தியா அட் ஹண்ட்ரட்ல இந்த டுவெண்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஜேர்னி வந்து எப்படி இருக்கணும் எனர்ஜிக்கு <laughs> ஸோ காலநிலை மாற்றங்களுக்காக என்ன நடவடிக்கைகள்லாம் நம்ம வந்து எடுக்கணும் ஓகே ஸோ அதே போல பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை வந்து எப்படி அதிகரிக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கோல்ஸாக வந்து இந்த அமிர்து கல்ல வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதுலேயும் வந்து ஒரு ஃபோர் ப்ரியாரிட்டிஸ் வந்து இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பிஎம் கதி சக்தி இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது நம்மளோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து எந்தெந்த அளவுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் வந்து கொடுக்கணும் ஒருங்கிணைந்த என்னது கட்டமைப்பு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அது ரோட்வேஸா இருக்கட்டும் ரயில்வேஸா வந்து இருக்கட்டும் இல்ல ஏர்வேஸா வந்து இருக்கட்டும் இல்ல மற்ற ரோட்ஸா வந்து இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய எல்லாம் ஒருங்கிணைந்த கட்டமைப்பு பி எம் கதி சக்தி ஓகே ஒரு ட்ரெயின்ல போற ட்ரெயின்ல இருக்கிற அந்த செவன் இன்ஜின்ஸ் ஓகே சோ ஒவ்வொரு இதுலயும் வந்து என்னென்ன கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் அதே போல இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட் பினான்சிங் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதே போல ப்ரொடக்டிவிட்டி என்ஹான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சன்ரைஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனர்ஜி டிரான்சிஷன் கிளைமேட் ஆக்ஷன் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃபோர் ப்ரியாரிட்டிஸ் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அண்ட் இந்த பட்ஜெட்டோட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணோட ஒரு கிளான்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சரியோ ரிசிப்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து பட்ஜெட்ல வந்து இருக்கும் அதே போல பட்ஜெட்ல வந்து நாலு விஷயம் சாரி மூணு விஷயம் வந்து இருக்கும் ஓகே ஸோ என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த ஆண்டோட பட்ஜெட் வந்து இருக்கும் அதான் வந்து பட்ஜெட் எஸ்டிமேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இங்க கொடுத்துருக்காங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணோட பட்ஜெட் எஸ்டிமேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா அதாவது அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுல நம்ம என்னென்ன செலவு பண்ண போறோம் அரசாங்கத்துக்கு வந்து எங்கெந்த எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ரெவன்யூ வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எஸ்டிமேஷன் இங்க இருக்கும் பட்ஜெட் எஸ்டிமேஷன் வந்து இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு இருபத்தி ரெண்டு ஆரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா ஓகேவா சோ இந்த ஆரின்றது போன பட்ஜெட் நம்ம வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதோட என்னது ஆஹ் இப் அதுல என்னென்னலாம் நம்ம வந்து செலவு பண்ணியிருக்கோம் போன பட்ஜெட்ல நம்ம என்னென்னலாம் வந்து செலவு பண்ணியிருக்கோம் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அரசாங்கத்துக்கு வந்து ரெவன்யூ வந்து வந்திருக்கு ஸோ அதுதான் வந்து ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு இருபத்தி ரெண்டு ஆரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒண்ணு ஆக்சுவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதாவது ஆரின்றது ரிவைஸ்ட் எஸ்டிமேட் அதாவது போன பட்ஜெட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு இருபத்தி ரெண்டு பட்ஜெட் இருந்திருக்கும் பாத்தீங்களா அதுல வந்து நம்ம இது இதுக்கெல்லாம் நம்ம செலவு பண்ண போறோம் இதுல வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரெவன்யூ வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்போம் ஓகே பட் நம்ம பிளான் பண்ணதை விட அதிகமா சில செலவு பண்ணிருப்போம் இல்ல நம்ம பிளான் பண்றதை விட ரெவன்யூ கொஞ்சம் கம்மியா வந்து வந்திருக்கலாம் அதோட ரிவைஸ்ட் எஸ்டிமேட் தான் இந்த பட்ஜெட்ல வந்து தாக்கல் பண்ணுவாங்க ஓகே அது மட்டும் இல்லாம போன பட்ஜெட்டுக்கு போன பட்ஜெட் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்னோட ஆக்சுவல்ஸ் ஏன் ஆக்சுவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான்
இப்ப பட்ஜெட் நம்ம வந்து எப்ப தாக்கல் பண்றோம் ஒரு பட்ஜெட்டை பிப்ரவரி ஒன்னே நம்ம வந்து தாக்கல் பண்ணிடுறோம் ஒரு பட்ஜெட் ஓகேவா அப்போ போன பட்ஜெட்டோட அந்த ஆக்சுவலா வந்து எப்ப முடிவடையும்னு பாத்தீங்கன்னா மார்ச் முப்பத்தி ஒண்ணு தான் வந்து முடிவடையும் அப்ப இன்னமும் என்ன இருக்கு ஒரு ரெண்டு மாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலுவையில வந்து இருக்கு போன பட்ஜெட்டோட இதுவே வந்து இன்னும் ரெண்டு மாசம் வந்து நிலுவையில வந்து இருக்கு ஓகே அதோட வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு தெரியாது போன பட்ஜெட்ல இந்த ரெண்டு மாசத்துல வந்து என்னென்ன செலவு பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு இன்னும் தெரியாது அது எப்ப தெரிய வரும்னா அடுத்த பட்ஜெட்லதான் வந்து தெரிய வரும் அதுதான் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க என்னதான் போன பட்ஜெட்டோட ஆக்சுவல் சாரி போன பட்ஜெட்டோட எக்ஸாக்ட் வேல்யூ நம்மளுக்கு வந்து தெரியாதோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பட்ஜெட்டோட ஆக்சுவல்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் அதனாலதான் ஒரு பட்ஜெட்டை லான்ச் பண்ணும் போது கடந்த இந்த பட்ஜெட்டோட பட்ஜெட் எஸ்டிமேட் அடுத்த ஒரு ஆண்டு நம்ம என்னென்ன செலவு பண்ண போறோம் எங்கெங்க ரெவன்யூ வந்து வருது போன பட்ஜெட்டோட ரிவைஸ்ட் எஸ்டிமேட் வந்து வரும் போன பட்ஜெட்டோட போன பட்ஜெட் ஆக்சுவல்ஸ் வந்து வந்து வந்திருக்கும் ஓகே ஸோ அதான் வந்து மூணு டேட்டாஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இது தெரியணும் சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து ஏன்னா எக்கனாமி நடத்த போதே உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ இதுபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பட்ஜெட் எஸ்டிமேட் எல்லா பட்ஜெட்டை விட இந்த பட்ஜெட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெவன்யூ ரெசிப்டா இருக்கட்டும் இல்லை கேபிட்டல் ரெசிப்டா இருக்கட்டும் இல்லை எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரா இருக்கட்டும் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ அதே போல ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட் வந்து எவ்வளோ டார்கெட் வச்சிருக்காங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி இதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட் வந்து இந்த பட்ஜெட்டோட எஸ்டிமேட் வந்து எவ்வளோ வந்து வச்சிருக்காங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஓகே எந்தெந்த துறைக்கு அதிகமான அலோகேஷன் பட்ஜெட் வந்து ஒதுக்கீடு செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அதிகமான ஒதுக்கீடு வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஓகே ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கா பாருங்க டிஃபென்ஸாக இருக்கட்டும் அதே போல வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கன்சியூமர் அஃபேர்ஸ் ஃபுட் அண்ட் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக நிதி வந்து ஒதுக்கீடு வந்து செஞ்சிருக்காங்க எந்தெந்த துறைக்கு வந்து எவ்வளோ ஒதுக்கீடு வந்து செஞ்சிருக்காங்க அதே போல அரசாங்கத்துக்கு எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ரெவன்யூ வந்து வருது ஓகே ஸோ முக்கியமா வந்து கடன் வாங்குறது அதுதான் அதிகமான பங்களிப்பு வந்து வகிக்குது இதுல ரெவன்யூ சைட்ல அதிகமான கான்ட்ரிபியூஷன் எது வந்து இருக்குது பாத்தீங்கன்னா பாரோவிங்ஸ் கடன் வாங்குறது தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து பண்ணா பாரோவிங்ஸ் தான் வந்து இருக்கு ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஜிஎஸ்டி வந்து சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கு இன்கம் டேக்ஸ் கார்பரேஷன் டேக்ஸ் வந்து பிப்டீன் பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கு அதுக்கப்புறம் யூனியன் எக்ஸைஸ் டியூட்டி அதுக்கப்புறம் கஸ்டம்ஸ் அதுக்கப்புறம் நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ வந்து இருக்கு இதையே வந்து கொஸ்டினா கேட்கலாம் ரெவன்யூ சைட்ல எது அதிகமான கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து வகிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் அதே போல ருபீஸ் கோஸ் டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அரசு வந்து எதுக்கெல்லாம் வந்து செலவு பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா வாங்கின கடனுக்கு வட்டி செலுத்துறது அதான் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் ஓகே ஸோ முன்னாடி பார்த்தோம்ல ரெவன்யூ வந்து பாரோவிங்ஸ் தான் அதிகமா இருக்குன்னு பார்த்தோம்ல அந்த பாரோவிங்ஸ்க்கு வட்டி செலுத்துறது இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் அதுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து போகுது அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் இந்த ஷேர் வந்து போகுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அதர் டிரான்ஸ்பர்ஸ் டென் பர்சன்டேஜ் சாரி சென்ட்ரல் செக்டர் ஸ்கீம்ஸ்க்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு டிஃபென்ஸ்க்கு வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ் போகுது சப்சிடிஸ்க்கு வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து போகுது சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம்ஸ்க்கு வந்து நைன் பர்சன்டேஜ் அண்ட் பென்ஷனுக்கு வந்து பார்த்தா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து போகுது ஓகே அப்போ எதுக்குலாம் வந்து அரசாங்கம் வந்து செலவு பண்ணுறாங்க அதிகமாக செலவு பண்ணுறாங்க கம்மியாக செலவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே போல இந்த பட்ஜெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான இனிஷியேட்டிவ் வந்து எடுத்திருப்பாங்க என்னன்னா டிஜிட்டல் ருபி இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் நாணயத்தை வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்பிஐ வந்து கொண்டு வரலாம் இப்ப எப்படி கிரிப்டோ கரன்சி தான் வந்து இருக்கு அதே போல இந்தியாக்குன்னு ஒரு டிஜிட்டல் கரன்சி டிஜிட்டல் ருபி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க இப்ப கூட கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல வந்து பாத்திருப்பீங்க ரீசெண்டா ஆர்பிஐ வந்து சுழற்சி முறையில வந்து இந்த டிஜிட்டல் நாணயத்தை வந்து வெளியிட்டு இருப்பாங்க பயன்பாட்டுக்கு வந்து பண்ண விட்டுருப்பாங்க ஒரு டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்றதுல இருந்து ஒரு டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி வந்து விட்டுருப்பாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் இது எது மூலமா செயல்படுதுன்னு பாத்தீங்
ஆஹ் அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா காமனா வந்து இருக்கும் அதாவது நீங்க எவ்வளவு வேணா வந்து ஏர்ன் பண்ணுங்க ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு லட்சம் ஏர்ன் பண்ணலாம் அஞ்சு லட்சம் ஏர்ன் பண்ணலாம் பத்து லட்சம் ஏர்ன் பண்ணலாம் எவ்வளவு வேணா ஏர்ன் பண்ணுங்க பட் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதாவது இன்கம் டேக்ஸ் அந்த ஸ்லாப் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் சேம் ரெண்டு லட்சம் ஏர்ன் பண்றவரும் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேக்ஸ் தான் பே பண்ணுவாரு த்ரீ லேக்ஸ் ஏர்ன் பண்றவரும் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேக்ஸ் தான் வந்து பே பண்ணுவார் ஸோ அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ப்ரப்போஷனல் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் விகிதாச்சார வரி ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரோக்ரெசிவ் டேக்ஸ் வளர்வித வரி உங்களோட இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக உங்களோட டேக்ஸ் ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் சாரி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் நான் வந்து சொல்லிட்டேன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இல்ல டேக்ஸ் ரேட் ஓகே இப்ப நீங்க ஒரு ரெண்டு லட்சம் ஏர்ன் பண்றீங்கன்னா உங்களோட டேக்ஸ் ரேட் வந்து டென் பர்சன்டேஜா இருக்கும் நீங்க அஞ்சு லட்சம் ஏர்ன் பண்றீங்கன்னா உங்களோட டேக்ஸ் ரேட் வந்து பிப்டீன் பர்சன்டேஜா இருக்கும் பத்து லட்சம் ஏர்ன் பண்றீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜா இருக்கும் இந்த மாதிரி உங்களோட இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக டேக்ஸ் ரேட்டும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுறதா அது பேர் என்னன்னு சொல்றோம் வளர்வித வரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் என்னது ரெகிரசிவ் டேக்ஸ் தேய்வித வரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் உங்களோட இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக டேக்ஸ் ரேட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுறதா நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா தேய்வித வரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ரிக்ரெசிவ் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஸோ இப்ப டாக்ஸேஷன்ல மூணு விதமான டாக்ஸேஷன் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அதே போல வரியின் வகைகளை வந்து பாருங்க ரெண்டு விதமான வந்து பிரிக்கிறாங்க ஒண்ணு டைரக்ட் டேக்ஸ் இன்னொன்னு இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் ஸோ டைரக்ட் டேக்ஸ்ன்றது நேர்முக வரி இன்டெரக்ட் டேக்ஸ்ன்றது மறைமுக வரி இப்போ டைரக்ட் டேக்ஸ்ன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு தனியவர் மேல வந்து போடக்கூடிய வரி தான் வந்து டைரக்ட் டேக்ஸ் ஸோ அவரோட பாக்கெட்ல இருந்து அவர் தான் எடுத்து பே பண்ணுவார் அவருக்காக வேற யாரும் வந்து பே பண்ண மாட்டாங்க பட் இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் வந்து அப்படி கிடையாது டேக்ஸ் போடுறது ஒருத்தர் மேலேயா இருக்கும் இல்ல போடுறது ஒரு விஷயங்களா வந்து இருக்கும் பட் அதை செலுத்துறது வந்து வேற ஒருத்தரா வந்து இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து மறைமுக வரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இப்போ நேர்முக வரிக்கு ஒரு சிறந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ் ஓகே வருமான வரி இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் ஒரு சிறந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து போயிட்டு இருக்க ஜிஎஸ்டி கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டேக்ஸ் ஸோ இதே எக்ஸாம்ல கேட்கலாம் எது எதெல்லாம் டேரக்ட் டேக்ஸ் எது எதெல்லாம் இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் வெல்த் டேக்ஸ் கார்பரேட் டேக்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து டேரக்ட் டேக்ஸ்ல வந்து வரும் அதே போல இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் மறைமுக வரியில வந்து பாருங்க சேவை வரி பொழுதுபோக்கு வரி அதே போல வந்து சுங்க வரி அதே போல வந்து கலால் வரி நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஜிஎஸ்டி கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டேக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து எதுல வந்து வரும் மறைமுக வரியில வந்து வரும் ஓகே ஸோ இந்த வா வருமான வரியில இந்தியாவில வந்து ஒவ்வொரு இந்தியரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டேக்ஸ் வந்து பே பண்றாங்க ஓகே எதை அடிப்படையா வச்சு வந்து டேக்ஸ் வந்து பே பண்றாங்க வருமான வரி வந்து செலுத்துறாங்கன்னா அவங்களோட இன்கம் அடிப்படையா வச்சுதான் வந்து வருமானம் வந்து செலுத்துறாங்க அதுபடி ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் யார் யாரெல்லாம் வந்து ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் ஏர்ன் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து இந்தியால டேக்ஸ் செலுத்தணும்னு சொல்லிட்டு அவசியம் கிடையாது ஓகே பட் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்துல இருந்து அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் யாரெல்லாம் வந்து ஏர்ன் பண்றாங்களோ அவங்க ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து டேக்ஸ் வந்து பே பண்ணும் ஓகே ஃபைவ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து தட் இஸ் பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் அதாவது சாரி டென் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா இப்போ அந்த டென் பர்சன்டேஜ் எப்படி வரும்னு கேட்டீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் இந்த இன்கமுக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போட்டுருவாங்க அதான் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற வருமானத்துக்கு தான் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து போடுவாங்க ஓகேவா அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டென் லேக்ஸ் வந்து எவ்வளவு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் டென் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அபோவ் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா நீங்க என்னது ஃபிளாட்டா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் நீங்க வந்து பே பண்ணணும் இதான் டேக்ஸ் லேப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் யார் யாரும் என்னென்ன டேக்ஸ் லேப்ல வந்து வராங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ முன்னாடி பார்த்தது வந்து நேர்முக வரி அடுத்தது மறைமுக வரி ஜிஎஸ்டி ஸோ ஜிஎஸ்டின்றது என்னது சார் மறைமுக வரி பண்டங்கள் மற்றும் சேவை வரி ஆ சரக்கு மற்றும் சேவை வரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் ஸோ இந்தியாவில வந்து ஜிஎஸ்டி எப்ப கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலை ஒன்னுல
இந்த ஜிஎஸ்டிலேயே வந்து மூணு விதம் வந்து இருக்கு என்னென்ன இருக்கு ஒன்னு வந்து சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டி அதுதான் நம்ம வந்து சிஜிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் ஐஜிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இன்டகிரேட்டட் ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க மாநில சரக்கு மற்றும் சேவை வரி மத்திய சரக்கு மற்றும் சேவை வரி மற்றும் ஒருங்கிணைந்த சரக்கு மற்றும் சேவை வரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு விதமா வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஜிஎஸ்டி எப்ப இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னு கேட்பாங்க அண்ட் ஜிஎஸ்டில இருக்கிற டாக்ஸ் லேப் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ஜிஎஸ்டில வந்து பார்த்தா ஒரு ஃபைவ் டாக்ஸ் லேப் வந்து இருக்கு என்னது ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து இந்த ஜிஎஸ்டியோட டாக்ஸ் லேப்ஸ் ஓகே ஸோ எந்தெந்த பொருள் எந்தெந்த டாக்ஸ் லேப்ல வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரு முடிவு பண்ணுவாங்கன்னா இதுக்குன்னு ஒரு குழு வந்து இருக்கு அந்த குழு தான் வந்து ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலோட தலைவர் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பினான்ஸ் மினிஸ்டர் தான் இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலோட தலைவர் ஓகேவா ஸோ டீடைல்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க ஒன் டுவெண்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் பில் படி அதாவது ஒன் நாட் ஒன் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் படி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு படி ஜிஎஸ்டி நம்ம வந்து கொண்டு வந்திருப்போம் ஓகேவா ஸோ என்ன ஆர்டிகல்னா ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஏ இந்த ஆர்டிகல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எதுதெல்லாம் வந்து ஜிஎஸ்டிக்கு வெளியில இருக்கு எல்லாமே ஜிஎஸ்டிக்கு உள்ள இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது எதுதெல்லாம் வந்து ஜிஎஸ்டி வெளியில இருக்குன்னா பெட்ரோலா இருக்கட்டும் டீசலா இருக்கட்டும் ஆல்கஹாலா வந்து இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து ஜிஎஸ்டிக்கு வெளியே இருக்கு இதெல்லாம் ஜிஎஸ்டிக்குள்ள வரல ஓகே ஸோ ஜிஎஸ்டியோட முக்கியமான அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் ரிமூவ் தி காஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் அதாவது வரிக்கு மேல வரி போடுறது முன்னாடி இருந்த இன்டெரக்ட் டாக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்ஸ் ஆன் டாக்ஸ் இருந்துச்சு வரிக்கு மேல வரி போடுறது இப்போ அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் முக்கியமாக வந்து ஜிஎஸ்டி வந்து கொண்டு வரப்பட்டது அதை தவிர மற்ற நிறைய விஷயங்களுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி வந்து கொண்டு வரப்பட்டது இந்தியா முழுக்க வந்து ஒரே டாக்ஸாக வந்து வந்து கொண்டு வரணும் அதே போல் டாக்ஸை வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிடக்கூடாது ஒரு நார்மல் பர்சன் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்து இருக்கணும் ஈஸியாக செலுத்துகிற மாதிரி வந்து இருக்கணும் ஓகேவா அண்ட் வணிக நோக்கத்துக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக வந்து இதை கொண்டு வரப்பட்டது ஓகே And GST is a one point tax without cascading effect. அண்ட் ஜிஎஸ்டி இஸ் ஒன் பாயிண்ட் டாக்ஸ் விதவுட் காஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஒரு முறை வரி ஸோ எங்க பண்டம் வந்து விற்கப்படுதோ அங்கதான் வந்து டாக்ஸ் வந்து போடுவாங்க அங்கதான் டாக்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே பட் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வேட் வேல்யூ அட்டட் டாக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ மல்டி பாயிண்ட் டாக்ஸ் விதவுட் காஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா இது நோட் பண்ணிக்கோ நெக்ஸ்ட் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஸோ ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் வந்து யார் ஏற்படுத்துறாங்க பிரசிடென்ட் தான் வந்து ஏற்படுத்துறாங்க இதோட காம்போசிஷன் யார் யாரெல்லாம் இருப்பா இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கேட்டீங்கன்னா யூனியன் பினான்ஸ் மினிஸ்டர் அவர் தான் சேர்மேன் அதே போல ஒவ்வொரு மாநிலத்தோட பினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து இருப்பாங்க அண்ட் அதை தவிர வந்து ஸ்டேட் ரெவன்யூ யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட் ரெவன்யூ வந்து இதுல மெம்பரா வந்து இருப்பாங்க ஸோ ஜிஎஸ்டியோட ஆர்டிகல் வந்து இருநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது ஏ ஸோ முன்னாடி வந்து இருநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஏன்னு சொல்லியிருப்பா அது முன்னாடி இருந்த ஆர்டிகல் ஓகே பட் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் எந்த ஆர்டிகல் படி வந்து கொண்டு வரப்பட்டதுன்னா ஆர்டிகல் இருநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது ஏ ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இதில் ஓட்டிங் வந்து இருக்கு சென்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை தேர்ட் ஓட்டிங் வந்து இருக்கு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து டூ டூ பை தேர்ட் வந்து பார்த்தா ஓட்டிங் ரைட்ஸ் வந்து இருக்கு ஓகே ஸோ த்ரீ பை ஃபோர்த்து ஓட்டிங் வந்தால் தான் ஒரு முடிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஸோ நிதி ஆணையம் நிதி ஆணையம் வந்து எந்த ஆர்டிகல் படி வந்து கொண்டு வரப்பட்டதுன்னா ஆர்டிகல் டூ எயிட்டி நிதி ஆணையம் வந்து ஒவ்வொரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் வந்து ஒரு முறை பிரசிடென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்படுத்துவார் ஓகே ஸோ கிட்டத்தட்ட இப்போ தற்போது எத்தனை நிதி நிதி ஆணையம் வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காங்கன்னா பதினஞ்சு நிதி ஆணையம் வந்து ஏற்பட்டு ஏற்படுத்தியிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக ஏற்படுத்தின ஆணையம் நிதி ஆணையம் வந்து பதினைந்தாவது நிதி ஆணையம் ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கொண்டு வரப்பட்டது நவம்பர்ல வந்து கொண்டு வரப்பட்டது அண்ட் அவங்க தான் வந்து ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அண்ட் அந்த
இப்போ ஸ்டேட்டுக்கு சென்டருக்கு வந்து ரெவன்யூ வந்து வருது டேக்ஸ் ரெவன்யூ வந்து வருதுன்னா அதுல இருந்து ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் நீங்க ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து பிரிச்சு கொடுக்கணும் முன்னாடி ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து கொடுக்கணும் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து யாருக்கு வந்து போகணும் இப்போ ரீசெண்டாக கிரியேட் பண்ணப்பட்ட டூ யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அண்ட் லடாக்கு வந்து அந்த ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து போகும் ஓகே இது வர்டிகல் டெவல்யூஷன் அதே போல அரிஜினல் டெவல்யூஷனாக வந்து இருக்கு ஓகேவா ஸோ ஒரு நான் ஒரு ஸ்டேட்ல வந்து ஃபாரஸ்ட் கவர் வந்து எவ்வளோ இருக்கு பாப்புலேஷன் எவ்வளோ இருக்கு அவங்களோட எக்கனாமி வந்து எப்படி இருக்கு இதை பொறுத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் பிரிச்சு வந்து கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ அதான் வந்து ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க வர்டிகல் டெவல்யூஷன் அண்ட் அரிஜினல் டெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்தியாவில் ஆர்பிஐ சட்டம் வந்து எப்போ கொண்டு வரப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு ஆக்சுவலாக ஹில்டான் யங் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிஷன் வந்து போட்டிருப்பாங்க அந்த கமிஷன் பரிந்துரையின் பேரில் தான் நம்ம வந்து ஆர்பிஐ வந்து கொண்டு வந்திருப்போம் அண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் வந்து ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்டு கல்கத்தாவில் வந்து ஆர்பிஐ வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம் அண்ட் கல்கத்தாவில் வந்து ஆர்பிஐ வந்து மும்பைக்கு வந்து இடம் மாற்றிருப்போம் அது எப்போன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு அண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் ஆர்பிஐ வந்து பிரைவேட் கிட்ட தான் வந்து இருந்திருக்கும் ஸோ அதை நேஷ்னலைசேஷன் நம்ம வந்து பண்ணியிருப்போம் எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது இந்த டேட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ நோட் பண்ணிக்கணும் ஓகே அண்ட் ஆர்பிஐயில் வந்து யார் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா ஆர்பிஐ கவர்னர் வந்து இருப்பாங்க அவர் கீழே வந்து ஃபோர் டெபுட்டி கவர்னர்ஸ் வந்து இருப்பாங்க டூ ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபோர் டேரக்டர்ஸ் மொத்தம் ஆர்பிஐக்கு வந்து ஒரு நாலு லோக்கல் போர்டு வந்து இருக்கு எங்கெங்க இருக்குன்னா மும்பைல இருக்கு கொல்கத்தாவில் இருக்கு சென்னையில இருக்கு நியூ டெல்லியில வந்து இருக்கு ஒவ்வொரு போர்டுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு டேரக்டர் ஸோ நாலு டேரக்டரும் வந்து ஆர்பிஐல ஆர்பிஐக்குள்ள சென்ட்ரல் போர்டுக்குள்ள தான் வந்து வருவாங்க ஓகேவா ஸோ தற்போதைய ஆர்பிஐ கவர்னர் வந்து யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா சக்திகாந்த் தாஸ் தான் வந்து தற்போதைய ஆர்பிஐ கவர்னர் ஸோ ஆர்பிஐயோட ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் முதல் கவர்னர் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா சார் ஆஸ்மான் ஸ்மித் தான் வந்து ஆர்பிஐயோட ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் ஓகே பட் அதுவே ஆர்பிஐயோட ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் கவர்னர் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா சிடி தேஷ்முக் தான் வந்து ஆர்பிஐயோட ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் கவர்னர் அண்ட் ஆர்பிஐயோட ஃபர்ஸ்ட் உமன் டெபுட்டி கவர்னர் இதற்கும் எந்த ஒரு உமனும் வந்து கவர்னர் ஆர்பிஐ கவர்னராக வந்து இருந்தது கிடையாது ஒன்லி டெபுட்டி கவர்னராக தான் வந்து இருந்திருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உமன் டெபுட்டி கவர்னர் வந்து யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கேஜே உதேஷி ஓகே அண்ட் த ஒன்லி பிரைம் மினிஸ்டர் ஹூ ஹேட் பீன் கவர்னர் ஆஃப் ஆர்பிஐ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மன்மோகன் சிங் ஸோ மன்மோகன் சிங் வந்து அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஆர்பிஐ கவர்னராகவும் வந்து இருந்திருக்கார் ஓகே அண்ட் ஆர்பிஐயோட ஜோனல் ஆஃபீஸ் இப்போ தான் சொன்னேன் நாலு இடத்துல இருக்குன்னு சொன்னேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நைன்டீன் ரீஜனல் ஆஃபீஸ் வந்து இருக்கு லெவன் சப் ஆஃபீஸ் வந்து இருக்கு அண்ட் ஆர்பிஐயோட பேங்கிங் ஸ்டாஃப் அதாவது ட்ரைனிங் காலேஜஸ் வந்து ரெண்டு இடத்துல வந்து இருக்கு ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஸ்டாஃப் காலேஜ் சென்னையில் ஒன்று இருக்கு அண்ட் காலேஜ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் பேங்கிங் வந்து புனேல ஒன்று வந்து இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த டேட்டாஸாக வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நோட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ செகண்ட் டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து கவர் பண்ணியாச்சு ஸோ சோர்சஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ ஆர்பிஐ ஃபிஸ்கல் பாலிசி மானிட்டரி பாலிசி ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இந்த ரிசோர்ஸ் ஷேரிங் பிட்வீன் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் மட்டும் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் வந்து வரும் ஸோ நீங்கள் போயிட்டு அந்த ஆர்டிகல்ஸ் மட்டும் போய் பாருங்க நான் சொன்னல அந்த ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஏ அதே போல் ஆர்டிகல் டூ ஆர்டிகல் டூ செவன்ட்டியாக வந்து இருக்கணும் இல்லை செவன்ட்டி ஒன் செவன்டி இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் வந்து இருக்கு இந்த ஆர்டிகல்ஸ் மட்டும் போய் பாருங்கள் ஓகே ஒவ்வொரு டேக்ஸ்க்கு வந்து ஒவ்வொரு ஆர்டிகல்ஸ் வந்து வரும் ஓகே அண்ட் ஜிஎஸ்டி பற்றி வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதையும் வந்து பாருங்கள் ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து தேர்ட் டாபிக் வந்து போயிடலாம் ஸோ தேர்ட் டாபிக் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன் அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத் ரூரல் வெல்ஃபேர் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் சோஷியல் ப
ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டா நீங்க வந்து பிரிச்சுக்கோங்க ஒன்னு வந்து டிடிபி கான்ட்ரிபியூஷன் வச்சுக்கோங்க இன்னொன்னுத்துல வந்து பாரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜிடிபி கான்ட்ரிபியூஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எந்த துறை வந்து ஜிடிபி ல அதிகமான பங்கு வந்து வைக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சர்வீஸ் செக்டர் ஒன்னு போட்டுக்கோங்க செகண்ட் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரிஸ் தேர்ட் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் இது ஜிடிபி ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் செக்டர் மோர் தென் பிப்டி பர்சன்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டுவெண்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அக்ரிகல்ச்சர் டுவெண்டி பர்சன்டேஜ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எந்தெந்த துறையில அதிகமான வேலை வாய்ப்பு வந்து இருக்கு இல்ல அதிகமான மக்கள் வந்து ஈடுபட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் இன்னமும் சரி இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் இன்னமும் சரி அக்ரிகல்ச்சர்ல தான் வந்து அதிகமான மக்கள் வந்து ஈடுபட்டு இருக்காங்க ஸோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல வந்து இருக்கு ஓகே மோர் தென் பிப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அக்ரிகல்ச்சர்ல தான் வந்து இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓகேவா சாரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் கிடையாது செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் செகண்ட் வந்து பாரு சர்வீஸ் செக்டர் ஆக்சுவலா முன்னாடி வந்து தொழில்துறையில தான் வந்து அதிக மக்கள் ஈடுபட்டு இருந்தாங்க அக்ரிகல்ச்சருக்கு அப்புறம் தொழில்துறை தான் வந்து இருந்துச்சு பட் இப்ப ரீசன்ட் டேட்டாஸ்ல வந்து பாரு அது மாறி இருக்கு ஓகே இப்ப செகண்ட் வந்து பாரு சர்வீஸ் செக்டர் சர்வீஸ் செக்டர்ல தான் வந்து அதிக மக்கள் வந்து இருக்காங்க அக்ரிகல்ச்சருக்கு அப்புறம் தேர்டு தான் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓகேவா இப்போ இதை வந்து பாத்துக்கோங்க ஓகே டேப்லெட் கலமா வந்து போட்டு வச்சுக்கோங்க இதே கூட ஒரு கொஸ்டினா வந்து உங்களுக்கு வந்து கேட்கலாம் எந்தெந்த துறை வந்து அதிகமான பங்கு வந்து வைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் ஓகே சரி ஓகே ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் வந்து பாக்கலாம் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் தான் வந்து பேக் போன் ஆஃப் அவர் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே ஆக்சுவலா வந்து ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி ஃபோர் வந்துட்டோம் இன்னும் ஒரு பிப்டீன் ஸ்லைட்ஸ் தான் வந்து இருக்கு ஓகே ஸோ முடிச்சிடலாம் ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல நம்மளுக்கு வந்து முடிச்சிடலாம் கிளாஸ் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் தான் வந்து இந்தியன் எக்கனாமிக் சிஸ்டமோட ஒரு பேக் போன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே புது கிளம்பு ஏன்னா மோர் தென் பிப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அக்ரிகல்ச்சர்ல தான் வந்து மக்கள் ஈடுபட்டு இருக்காங்க ஓகே அண்ட் நம்மளோட ஜிடிபில வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து வைக்குது ஓகே அண்ட் மோர் தென் சிக்ஸ்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆர் சிக்ஸ்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் கிட்ட எதுல வந்து இருக்காங்க அக்ரிகல்ச்சர்ல தான் வந்து இருக்காங்க ஓகே And Sikkim is the first state in the world that claimed 100% organic farming. So Sikkim is the 100% organic farming. Okay. And India ranks second in the world in agriculture production. The data is all important. Okay. And India's world rank in service and industrial sector is 9th and 5th. Agriculture is second. And uh, industries are 9th and uh, sorry, service are 9th, industries are 5th. Okay. And agriculture exports are in India are 9th. They are 9th. They are 9th. Okay. That is groundnut. Uh, that is the Indian standard. 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 Rice production is in India is 2nd. And tobacco production is the in India is 3rd. The Bugai is the India is 3rd. Okay. நெக்ஸ்ட் இந்தியால வந்து நிறைய இருக்கு மாடர்ன் எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்கு அதே போல கன்வென்ஷனல் எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸும் வந்து இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ அக்ரிகல்ச்சர்ல ஒரு முக்கியமான இனிஷியேட்டிவ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கிரீன் ரெவல்யூஷன் பசுமை புரட்சி நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதுல வந்து ஃபர்டிலைசர்ஸ் வந்து கொண்டு வரதா இருக்கட்டும் இல்ல ஹைபிரிட் சீட்ஸ் வந்து கொண்டு வரதா இருக்கட்டும் இல்ல பெஸ்டிசைட்ஸ் இன்செக்டிசைட்ஸ் கொண்டு வரதா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே நம்மளோட உணவு உற்பத்தியை வந்து பாரு அதிக தான் வந்து படுத்துச்சு ஓகே அண்ட் கிரீன் ரெவல்யூஷன் கொண்டு வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் காரணமா இருந்தவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் ஸோ அவரை தான் வந்து என்னன்னு சொல்றோம் ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியாஸ் கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஓகே ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் மட்டும் இல்லாம அதோட அலைடு ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆன டைரிலையும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமான முக்கியத்துவம் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்தியாஸ் நேஷனல் டைரி டெவலப்மெண்ட் போர்டு எப்ப நம்ம வந்து எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல வந்து எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணோம் எப்படி அக்ரிகல்ச்சர்ல வந்து எம் எஸ் சுவாமிநாதனும் அதே போல டைரி செக்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வர்கீஸ் குரியன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் லால் பகதூர் சாஸ்திரி இன்னாகிரேட்டட் தி ஆப்ரேஷன் ஃபிளட்டு ஓகே ஸோ அந்த ஆப்ரேஷன் ஃபிளட்டு கொண்டு வரதுக்கு முக்கியமான காரணமாக வந்து இருந்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வர்கீஸ் குரியன்ஸ் அதுதான் வந்து அவரை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியாஸ் ஒயிட் ரெவல்யூஷன் எப்படி வந்து ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியாஸ் கிரீன் ரெவல்யூஷன் வந்து எம் எஸ் சுவாமிநாதனும் அதே
ஓகே எந்த அளவுக்கு ஆர்பிஐ வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே போல நபார்டோ வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல வந்து நபார்டை நம்ம வந்து கொண்டு வந்துருவோம் ஓகே இது வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நபார்டை ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல தொழில்துறை கொள்கை ஆல்ரெடி நான் ஸ்டார்டிங்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதுபடி நாலு செக்டர்ஸா நம்ம வந்து பிரிச்சிருப்போம் இண்டஸ்ட்ரீஸ அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லார்ஜ் ஸ்கேல் ஸ்டீல் பிளான்ட் டிஸ்கோ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல ஜம்ஷெத்பூர்ல வந்து கொண்டு வந்திருப்போம் ஃபாலோடு பை இஸ்கோ அட் பேர்ன்பூர் நைன்டீன் நைன்டீன் அதே போல செயல் ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிட்டட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல நம்ம வந்து எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணிருப்போம் அண்ட் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் மாடர்னைஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஜூட் யூனிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால்ல ரேஸ்டால ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு இதெல்லாம் நான் வந்து ஸ்டார்டிங்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பேன் ஸோ ஸ்டார்டிங்லயே நம்ம வந்து பாத்துருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாம நிறைய ஸ்டீல் பிளான்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணிருப்போம் இந்தியால ஸோ இந்த லிஸ்ட் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் என்னென்ன ஸ்டீல் பிளான்ஸ் அண்ட் எந்த கண்ட்ரியோட உதவியுடன் இந்த ஸ்டீல் பிளான்ஸை நம்ம வந்து எங்கே எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லிஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த லிஸ்ட்டை நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு போயிருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரூர்கேலா வந்து ஜெர்மனி ஒடிஷா நம்ம வந்து எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணியிருப்போம் அதே போல் வந்து பிலாய் ஸ்டீல் பிளான்ட் ரஷ்யா மத்திய பிரதேஷ் துர்காபூர் யூகே வெஸ்ட் பெங்கால் பக்காரோ ஸ்டீல் பிளான்ட் ஜார்க்கண்ட் ரஷ்யா பேர்ன்பூர் வெஸ்ட் பெங்கால் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே ஸோ எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு போயிருங்க ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த எல்பிஜி ரிஃபார்ம்ஸ் பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம் லிபரலைசேஷன்னா என்ன பிரைவேட்டைசேஷன் என்ன குளோபலைசேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பேன் அண்ட் இதுக்கு முக்கியமா கொண்டு வந்த ரீசன்ஸ் இது எல்லாமே நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த ஃபைவ் இயர் பிளான் டிஸ்கஸ் பண்ணும் போதே நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் ஓகே அண்ட் இந்த எல்பிஜி ரிஃபார்ம்ஸ் எப்ப கொண்டு வந்திருப்போம் இல்ல இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி எப்ப கொண்டு வந்திருப்போம்னு பாத்தீங்கன்னா ஜூலை டுவெண்டி ஃபோர் நைன்டீன் இதை வந்து பாத்துக்கோ ஓகே நெக்ஸ்ட் சில ஸ்கீம்ஸோட லிஸ்ட் நான் இங்க வந்து கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஸ்கீம்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கீமோட நேம் இருக்கும் அந்த ஸ்கீம் எப்ப லான்ச் பண்ணாங்கன்னு இருக்கும் அந்த ஸ்கீம் எப்போ எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வந்து வருதுன்னு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அந்த ஸ்கீமோட அப்செக்டிவ்ஸ் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே வந்து முக்கியமான ஸ்கீம்ஸ் ஓகே அண்ட் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த ஸ்கீம்ஸ் பாத்துக்கோங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப ரீசெண்டா அரசாங்கம் கொண்டு வந்த திட்டங்களா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி நம்மளோட தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்த ஸ்கீம்ஸா வந்து இருக்கட்டும் அது எல்லாத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாத்துக்கோங்க மெயினா கேட்கறது என்னன்னா இயர் கேட்கலாம் எந்த இயர் வந்து அந்த ஸ்கீம்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி அந்த ஸ்கீமோட முக்கியமான அப்செக்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் ஓகே ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கீம் பாத்தீங்கன்னா இன்டெகிரேட்டட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஒருங்கிணைந்த கிராமப்புற மேம்பாட்டு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல வந்து கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ஸோ எதுக்காகனா அந்த ஸ்கீமோட நேம்லயே வந்து இருக்கு ஸோ ரூரல் டெவலப்மெண்ட்காக தான் அந்த ஸ்கீம்ஸ் நம்ம வந்து கொண்டு வந்திருப்போம் ஸோ அதே போல பிரதான் மந்திரி கிராமின் ஆவாஸ் யோஜனா ஸோ கிராமின்னாலே கிராமப்புறம் ஆவாஸ்னா வீடு ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து பார வீடு வந்து கட்டி கொடுக்கறது ஸோ அதான் வந்து ஆவாஸ் யோஜனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஹவுசிங் ஃபார் ஆல் அதுக்கப்புறம் இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷன் ஸ்கீம் பேர்லேயே இருக்கு பிப்டீன்த் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஸோ யார் யார்னா அறுபத்தஞ்சு வயசு மேலே வந்திருக்காங்களோ ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென்ஷன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் நேஷனல் ஃபேமிலி பெனிஃபிட் ஸ்கீம் அதுக்கப்புறம் ஜவஹர் கிராம் சம்ரிதி யோஜனா ஸோ இது வந்து முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து டெவலப் பண்ணுறது எங்கள் ரூரல் ஏரியாஸில் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுறது அது ஸ்கூல்ஸாக இருக்கலாம் ரோட்ஸாக இருக்கலாம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸாக வந்து இருக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து டெவலப் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வந்து அன்னபூர்ணா ஸோ இந்த ஸ்கீம் படி எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு டென் கேஜி ஃப்ரீ ஃபுட்டு வந்து கொடுக்குறது அது ரைஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபுட் ஃபார் ஒர்க் ஸோ வேலை செஞ்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து உணவு வந்து கொடுப்பாங்க அதுதான் நாளை கழிச்சு என்னவா மாறுச்சுன்னா என்னது நூறு நாள் வேல
கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நேஷனல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி மிஷன் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நேஷனல் ரூரல் லேவ்லிஹுட் மிஷன் பேர்லேயே வந்து இருக்கு இதுவும் கிராமப்புற மக்களுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு மிஷன் ஓகே நேஷனல் ரூரல் லைவ்லிஹுட் மிஷன் இது எப்ப கொண்டு வந்திருக்கோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு த சேம் அப்ளிகபிள் டு அர்பன் நேஷனல் அர்பன் லைவ்லிஹுட் மிஷன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பட் மினிஸ்ட்ரி மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ அங்க வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் வந்து இருக்கு பட் இங்க என்ன வந்து இருக்கு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் அஃபேர்ஸ் வந்து இருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பிரதான் மந்திரி ஜந்தன் யோஜனா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இந்த ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க என்டிஏ கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதாவது பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து ஓபன் பண்றது ஓகே அதாவது பினான்சியல் இன்க்ளூஷன் சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து ஓபன் பண்றது அது மூலமா எல்லாருமே பேங்க் டிரான்ஸ்பர் அதாவது டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் யாரும் வந்து இதை இப்போ ஏதாச்சும் அரசாங்கம் வந்து உங்களுக்கு பென்ஷன் கொடுக்குறாங்க அரசாங்கம் வழியா உங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் வந்து ஒரு நிதி வந்து வருது அப்படின்னா அது டைரக்டா வந்து உங்க பணமா வந்து கையில வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க டைரக்டா உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கே வந்து போட்டுருவாங்க ஸோ இது மூலமா நல்ல என்னது வெளிப்படைத்தன்மையா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது கரப்ஷன் வந்து குறைக்கிறதா இருக்கட்டும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பிரதான் மாதிரி கௌஷல் விகாஸ் யோஜனா ஓகே ஸோ கௌஷல் விகாஸ் யோஜனா எதுக்காங்கன்னா ஸ்கில் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஸ்கீம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதான் மந்திரி கௌஷல் விகாஸ் யோஜனா நெக்ஸ்ட் சன்சாத் ஆதர்ஷ் கிராம் யோஜனா ஸோ அதுவும் வந்து ரூரல் ஏரியாஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து டெவலப் பண்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் தான் வந்து சன்சாத் ஆதர்ஷ் கிராம் யோஜனா நெக்ஸ்ட் பிரதான் மந்திரி ஜீவன் ஜோதி யோஜனா வந்து இது வந்து இன்சூரன்ஸ்க்காக கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் ஓகேயா ஸோ இதுபடி வந்து மேக்சிமம் டூ லேக்ஸ் இன்சூரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இது மூலமா வந்து கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் அடிபட்டாலோ இல்லை மகப்பேருக்குறாங்க <laughs> சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து கொடுப்பாங்க மகப்பேருக்காக வந்து கொடுப்பாங்க ஓகே மூணு தவணை முறையில் வந்து கொடுப்பாங்க ரெண்டாயிரம் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு தவணை முறையில் வந்து கொடுப்பாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா ஓகே ஸோ பேர்லேயே வந்து இருக்கு உஜ்வாலா ஃபார் எல்பிஜி கனெக்ஷன்ஸ் யார் யாரெல்லாம் வந்து பாவர்ட்டி லைன் கீழே வந்து இருக்காங்களோ ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எல்பிஜி சிலிண்டர்ஸ் வந்து கொடுக்கறது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பெட்ரோலியம் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் கீழே வந்து இந்த திட்டம் வந்து கொண்டு வரப்பட்டது அதே போல வந்து பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் யோஜனா ஓகேவா ஸோ இது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பினான்ஸ் ஸோ இது மூலமா வந்து பிளாக் அசட் கரப்ஷன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி எல்லாம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கான ஸ்கீம் தான் வந்து பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் யோஜனா நெக்ஸ்ட் சோலார் சர் சர்கா மிஷன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் அகெயின் நெக்ஸ்ட் நேஷனல் நியூட்ரிஷன் மிஷன் ஸோ நியூட்ரிஷனுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் தான் வந்து நேஷனல் நியூட்ரிஷன் மிஷன் ஸோ இது இப்போ வந்து போஷன் அபியான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிரதான் மந்திரி ஸ்ரம் யோகி மந்தன் யோஜனா ஸோ இதுபடி யார் யாரெல்லாம் வந்து அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டர்ல வந்து இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பென்ஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ற ஸ்கீம் தான் வந்து என்னது பிரதான் மந்திரி ஸ்ரம் யோகி மந்தன் யோஜனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் ஓகே அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர்ல இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து பென்ஷன்ஸ் அவங்க இந்த ஸ்கீம் கீழே வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு வந்து வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பென்ஷன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அதே போல வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்ட்ரீட் வெந்தார் ஆத்ம நிர்பார் நிதி பிஎம் ஸ்வநிதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இந்த ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்காங்கல அவங்களுக்கு வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீன்காக நிறைய அஃபெக்ட் ஆயிருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மைக்ரோ கிரெடிட் அதாவது சிறு கடன் கொடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா உதவுறது ஓகே பட் அவங்க திரும்ப ரீபே பண்ணணும் மைக்ரோ கிரெடிட் கொடுக்குற ஸ்கீம் தான் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்ட்ரீட் வெண்டர் ஆத்ம நிர்பார் நிதி ஓகே இப்போ இதெல்லாம் வந்து வெளியே கொண்டு வரப்பட்ட ஸ்கீம் இதை தவிர நம்மளோட புக்லயும் வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸ் அது எந்த இயர்ல லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டீடைல்ஸ் புக்ல வந்து இருக்கு ஃபார் எக்ஸ
பாவர்ட்டி எரடிகேட் பண்றதுக்காகவும் நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் அதே போல சில டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸும் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கீம் இயர் இம்பார்ட்டன்ட் அது இதை தவிர நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா போயிட்டு இந்த ஸ்கீமோட நோக்கங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் போய் பாருங்க ஓகே ஸோ அதே போல் இப்போ ரீசெண்டாக போடப்பட்ட ஸ்கீம்ஸும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து முத்ரா பேங்க் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலாக இந்த மைக்ரோ யூனிட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரீஃபினான்சிங் ஏஜென்சி பேங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இது கொண்டு வரப்பட்ட முக்கிய நோக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஸோ யார் மூலமான இந்த முத்ரா பேங்க் மூலமாக வந்து லோன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த முத்ரா பேங்கை எப்போ நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா எயித் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இந்த பேங்கை நம்ம வந்து கொண்டு வந்தோம் முத்ரா பேங்க் ஆக்சுவலாக இவங்க டேரெக்டாக லோன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க பேங்க் தான் லோன் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க பட் இந்த பேங்க்கு ரீஃபினான்ஸ் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முத்ரா பேங்க் ஓகே ஸோ அதே போல் அட்டல் பென்ஷன் யோஜனா இந்த ஸ்கீமும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுவும் வந்து ஒரு பென்ஷன் ஸ்கீம் தான் ஓகே ஸோ இது மூலமாக நம்ம வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் நம்ம வந்து பண்ணோம்னா ஓகே ஸோ இது பதினெட்டு வயசுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது பதினெட்டு வயசுலேருந்து நாற்பது வயசு இருக்கும் ஸோ பதினெட்டு வயசில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகிறீங்கன்னா அப்போ ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் நாற்பது வயசு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அறுபது வயசு ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி ஒரு பென்ஷன் அமௌண்ட் மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து அட்டல் பென்ஷன் யோஜனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ அதே போல் கவர்மெண்ட் வேலை வாய்ப்பை வந்து உருவாக்குறதுக்காக என்னென்ன இனிஷியேட்டிவ்ஸ்லாம் வந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லிஸ்ட்டும் நான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஒரு பதினாறு இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இதுக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா போயிட்டு அதோட இயர் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க இயர் வந்து நோட் பண்ணுங்க அதே போல் அந்த ஸ்கீமோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் வந்து பாருங்க ஓகே ஸோ மேக்ஸிமம் நம்மளோட எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஸோ என்னெல்லாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண முடியுமோ மேக்ஸிமம் இந்த செஷனில் நான் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் சிக்ஸ் மந்த்தில் என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்களோ அதையும் போயிட்டு வந்து நல்லா குயிக்காக வந்து ரிவைஸ் பண்ணுங்க ஓகே மேக்ஸிமம் சில டேட்டாஸ்லாம் நான் வந்து கொண்டு வந்தது இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ஏன்னா இப்போ ரீசெண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டேட்டாஸ்லாம் நான் வந்து கொண்டு வந்திருந்தேன் ஓகே ஸோ இந்த செஷன் நீங்கள் வந்து ஒரு ரிவிஷன் செஷன் கடைசி டைம் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் போகிறீங்கன்னா ஸோ அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போயே நீங்கள் வந்து பாருங்கள் பட் நான் சொன்ன மாதிரி ரிவிஷன்ஸ் நீங்கள் என்னென்ன படிச்சிருக்கீங்களோ ஒரு ஆறு மாதத்தில் என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வந்து போங்க இதே போல் எவ்ரி சப்ஜெக்ட் இப்போ நான் எக்கனாமிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இந்த செஷன் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸும் வந்து இதே போல் நீங்கள் வந்து ரிவைஸ் பண்ணும் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணி வந்து ஓகே ஸோ எக்ஸாமுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தரவாக எல்லாத்தையும் ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மார்னிங் வந்து இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதுலேயும் சில இம்பார்ட்டன்ட் கீ பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து இருந்துச்சுன்னா அதையும் வந்து ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வந்து போங்க ஸோ தட் எக்ஸாம் அப்போ நீங்கள் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக ஒரு ஆன்சரை வந்து கிக் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ட் வந்து வரும் ஓகே ஸோ இரநூறு கொஷின்ஸ் வந்து இருக்குன்னா அதில் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஜிஎஸ் வந்து வரப்போகுது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து ஆப்டியூட் வந்து வரப்போகுது ஸோ மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து இருக்கு நிறைய பேர் நினைப்பீங்க த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டைம் பத்திரும் டைம் பத்தும் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பீங்க பட் த்ரீ ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக பத்தாது ஓகே ஏன்னா உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி கொஷின்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்து இருக்கும் ஒரு கொஷனை படிக்கிறதுக்கே உங்களுக்கு வந்து டைம் வந்து எடுத்துக்கும் ஓகே அப்போ மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷோர் ஷார்ட்டாக வந்து கொஷின்ஸ்லாம் வந்து போட முடியுது ஷோர் ஷார்ட் வந்து பிக் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் அதில் அக்யூரஸி இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண தான் மற்ற இதில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து தெரியாத ஆப்ஷன்ஸாக வந்து இருக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் யோசிச்சு அங்கே வந்து எது வந்து வரும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சான்ஸ் எடுத்து அங்கே வந்து போடலாம் அதே
அதை நீங்க வந்து தேர்ட் ரவுண்ட்ல வந்து எடுக்கணும் போர்த்து ரவுண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கெஸ் எதுவுமே அந்த கொஸ்டின் பத்தி எதுவுமே ஐடியா இல்ல உங்களுக்கு உங்களுக்கு நான் வந்து கெஸ்ட்ல தான் உங்களுக்கு போட போறேன் அதுதான் நீங்க வந்து போர்த் ரவுண்ட் ஓகே ஆக்சுவலா உங்களுக்கு வந்து போர்த் போர் ரவுண்ட் இருக்கும் வரத்துக்கு உங்களுக்கு டைம் பத்தாது ஆஹ் நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் இந்த ஃபோர் ரவுண்ட்ஸ் உங்களால வந்து நல்லா ஆஹ் ஃபுல்லா வந்து போக முடியும் ஓகே மேக்ஸிமம் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஷோர் ஷாட் வந்து வச்சுக்கோங்க செகண்ட் ரவுண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிப்டி பிப்டி சான்ஸ் அதே போல த்ரீ ஒன் த்ரீ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் எலிமினேட் பண்ணியிருப்பீங்க அண்ட் கெஸ்ஸிங் வந்து கடைசியா வந்து இருக்கும் ஸோ அதை நீங்க வந்து தேர்ட் ரவுண்ட் கூட வந்து வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்படிதான் வந்து ஒரு பேப்பர் வந்து அப்ரோச் அப்ரோச் பண்ணும் அண்ட் எக்ஸாம் போறதுக்கு வந்து நிறைய மார்க் டெஸ்ட் வந்து எழுதி பாருங்க நல்லா படிச்சிருப்பீங்க பட் மார்க் டெஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் கான்பிடென்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஓகே ஓகே இந்த மார்க் டெஸ்ட் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஓகே அந்த கான்பிடன்ஸோட நீங்க வந்து எக்ஸாம் போகும்போது அதுவும் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பூஸ்ட் தான் ஓகே ஸோ நீங்க பயோடாம வந்து போகலாம் ஓகே ஸோ நல்லா ஒரு ஆஹ் அந்த ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் போடுற அளவுக்கு ஆஹ் நீங்க மார்க் டெஸ்ட் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே வந்து இருக்கேன் டெய்லி ஒரு மார்க் டெஸ்ட் போட்டே இருக்கேன் ஓகே ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரியல் கான்பிடன்ஸ் வந்து பாருங்க எக்ஸாம் ஹாலில் வந்து கொடுக்கும் ஓகே ஏன்னா நம்ம இருக்கு நம்ம படிச்ச கொஸ்டின்ஸ் நான் படிச்ச டாபிக் இது எல்லாமே கொஸ்டின்ஸா வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டாயம் எதிர்பார்க்க முடியாது ஓகே ஸோ நம்ம படிச்சதை வச்சு எப்படி நம்ம வந்து பிளே பண்ணலாம் எப்படி நம்ம வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எலிமினேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்கணும் கண்டிப்பா ஷோர் ஷாட் வந்து இரநூறு கொஸ்டின்ல மேக்ஸிமம் ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் தான் நீங்க வந்து ஷோர் ஷாட்டா போடுவீங்க மிச்ச இருக்கிற நூத்தி ஐம்பது கொஸ்டின்ஸ் நீங்க வந்து கண்டிப்பா ஆஹ் எலிமினேட் பண்ணியோ இல்ல நீங்க படிச்சதை வச்சு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஒமிட் பண்ணி எலிமினேட் பண்ணி தான் நீங்க வந்து போட போறீங்க ஓகே ஸோ அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ்ல நீங்க வந்து எப்படி வந்து பிளே பண்ண போறீங்க ஸோ அது நல்லா வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்து போகும் ஓகே ஸோ ஃபியர்லாம் வந்து வேண்டாம் எந்த ஒரு பயம் இது எல்லாமே வந்து வேண்டாம் ஜஸ்ட் நார்மல் எக்ஸாம் நீங்க எழுதுற மாதிரி வந்து எழுதிட்டு வாங்க பட் எந்த அளவுக்கு வந்து பிலிம்ஸ்க்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ எஃபர்ட் வந்து போட்டிருக்கீங்களோ அதே அளவுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் மெயின்ஸ்க்கும் வந்து எஃபர்ட் வந்து போடணும் ஏன்னா பிலிம்ஸ்ன்றது ஜஸ்ட் நீங்க மெயின்ஸ் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றது தான் பிலிம்ஸ் ஓகே பட் ஃபைனலா உங்களோட பிலிம்ஸ் மார்க் வந்து கன்சிடர் பண்ண போறது கிடையாது ஃபார் ஜாப் அலோகேஷன் ஏன்னா உங்களுக்கு ஜாப் வந்து எது உங்களுக்கு வந்து வாங்கி தர போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மெயின்ஸ் மார்க்கும் அண்ட் இன்டர்வியூ மார்க் வந்து வந்து ஜாப் வந்து உங்களுக்கு வாங்கி தர போகுது பட் பிலிம்ஸ் எதுக்காக எழுதுறீங்கன்னா மெயின்ஸ் எழுதுறதுக்கு தான் ஓகே பட் பிலிம்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் போட்டீங்களோ அதே அளவுக்கு எஃபர்ட் எதுக்கு வந்து போடணும் உங்களோட மெயின்ஸ்க்கும் நீங்க வந்து எஃபர்ட் வந்து ஓகே ஸோ நல்லா எழுதுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் ஸோ இதே போல ஒரு மற்ற ஒரு செஷன் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஆல்